Chief guest address. A long awaiting moment. Yeah, a cop turned orator whose personality reflects in the form of power, energy, and enthusiasm. A hat trick gold medalist, presidential award from Dr. APJ Abdul Kalam for his creditable manifold task. The stage is yours, sir. Please, sir. Amudana Tamide Nivari In Avi Le Kalandan Navi Nile Tavarum Amudana Tamide Nivari. If I speak in English, it will reach your mind. But if I speak in our mother tongue that is in Tamil, it will touch your heart. <laughs> educating the mind without educating the heart is no education at all. Sonavan Ma Mede Aristotle. The other thing is that the people who are in the world are in South Africa. They are in the world. 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 Ilarkun teriun nangga. Yaru satu muda mama mendu nangga. Auru de air pura ini Gujarati mudi le pesan bodh sonda tu dan. If you speak in English, it will touch your mind, and if you speak in Tamil, it will touch your heart tenggur tu. Anala deh itu solla wara na. Yettu nai mudi kalai bandu mana alam padi inggal. Anggilam nicheya makat tevei. Anal gunrei matum purindu kudenggal. Anggela milamal bola kat teli yar orang murawa orang mudi ada, entar kalam melam mari kondo rikir ada. Anggela min benda airi bela, adu orang mudi. Nann bola kah mulu bodum sondra anggela telum tamil telum kuraya cipawan. Nann hari inda unme enna dari ima, bola kat teli ye surangat chulli vilanggawai padilum. Nalla karat kala idayan todu makayil solu badayum. Thay tamiri tavira. Apadik solla wala katil beri, yenda mudiya mila bade, illa yen bade, hari ini itu urdi aga nal koram mudi. Anna setira mai ram maital, ala yam padina ay ram natal, pinarulla darumanggal yavum pair bilangi oleran erutal, anna yavinum puniyam kodi, anggor yelaki yelat teri vittal, yendra punidaman kalvi pani nai kayi ledet teri kindra, inda uravin murai nadar sanga mai payum. Adun udah tali berakhir, ingat ya mandiri kira, terus Sanggar lingga mau urut lagi. Wadlat tanah itu malar ni itu mandar dam, ulat tanah itu wujur wujur entar wadlu wanin wakir kira, angka wujur anda ulat tode. Inda SM BM paling udah ya. Tali berakhir, yang aku mungkin ingat uraya cik ya mandiri kira, terus purna chandra na berhal. Adakah mamar uruik ke madangga kami hari uruik tuh udah minbadar kena angga kami dia ke anak kumun uraya cingga amandiri kendera thala alarum sayal alarum mak ingge amandiri kendera. Arme ini anbar permasihan awal hilai. En kadan panisai itu gedap pade en badar kena angga. Todaran deh nai tole besi le todar bukunde. Nann ungal edam mande indre pes badar ke karn mak kami inde. Mede ilai edam erandum koda adakka mak kele amandiri kendera teru murige sana awal hilai. Hari itu cutar gunta hari yang kami yurul agak cikin dera asriya perumak kade. In dera pada dalam peridukum tan makanai san rone na keta ta ya lada tandai in dera nilai ilai pule kade periyur lakka bandu mandra nenit. Nerey ber ilai in dera alam. Siri dalam bandu petrol lakka inge onda aman dari kin dera perume mikir petrol kade. Ya lawat cukup melak. Tamera kat tin udah ya thalai serendah makan awal gelak ya pen gelai muna alamerti makan awi gelai muna alamerti pinna alaman diri kendra makan awal gelai Indi ya desa tin udah ya yelil mikka makan awi gelak ya ingge aman diri kendra SMB empadli in udah ya makan awi gelai Unggal atu nai berikum ya nai inda beda bela adit Manggal Dewi bentuk payah itu Manggal Dewi berada di leh ini ada itu orang yang terpandi tu mungkin udah nenjaran dan nanti terbit kulo ini. Nampak murid saya orang kelam, nan yar kelam pesan bentuk ini kete. Manawa manawi kelir upar kel, asri kelir upar kel, petrol kel sedalu baru upar kel ini nampak kerana ini. Orang sunnah tu dah nengi nak kerja. Ipo dan nan 
மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திலே உரை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை விட ஒரு நிமிடம் கூட அதிகமாக பேச மாட்டேன் நான் காவல்துறை அதிகாரி அரசியல்வாதி அல்ல அதே நேரத்திலே நான் பேசுகின்ற இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் அமைதியாக உள்வாங்கி கொண்டீர்களே ஆனால் வாழ்க்கையிலே இப்போது நீங்கள் இருக்கின்ற நிலையை விட மேன்மையான நிலையை அடைய முடியும் என்ற உத்தரவாதத்தை மட்டும் என்னால் உறுதியிட்டு அறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இது திண்டுக்கல்லிலே பேசுகின்ற காரணத்தினால் நான் சொல்வது அத்துணையும் உண்மை சம்பவங்களாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரசியலையே புரட்டி போட்ட நாடாளுமன்ற பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தல் இந்த திண்டுக்கல் பகுதியிலே நடந்தது காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் அந்த நேரத்திலே திண்டுக்கலுக்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற நத்தத்திற்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற பாலமேட்டிற்கு பக்கத்திலே இருக்கிற மாணிக்கம்பட்டி என்ற கிராமத்திலிருந்து ஒரு கீற்று வேய்ந்த கொட்டகையில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கின்ற ஒரு மாணவன் பெருந்தலைவர் காமராஜரினுடைய புகழை அவருடைய செயல்பாட்டினை அவர் இந்த நாட்டுக்கு செய்த நன்மைகளை அடுக்கடுக்காக அடுக்கு மொழியிலே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் கூட்டம் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் வந்த ஒரு காரில் இருந்து ஆறடி உயரமுள்ள ஒரு மனிதன் இறங்குகிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இது அவரால் துவங்கப்பட்ட பள்ளி என்பதையும் நான் அறிவேன் அப்படி இறங்கிய உடன் இந்த பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவனை காலில் இருந்து தலைவரை பார்க்கின்றார் இப்படின்னு காமிக்கிறார் வாய மூடுறாருன்னு சொல்றாரு அவன் நிறுத்திடுறான் என்ன பாராட்டுவார்னு பார்த்தா இவர் பேசுறத நிறுத்த சொல்றாருன்னு நினைச்சிட்டு அவனுக்கு வருத்தம் அந்த வயசுல மேடையில் ஏறி இரண்டு நிமிடம் மூட்டு கேட்கின்றார் நல்லா ஆழ்ந்து கவனிக்கிறீங்க இறங்கிய உடன் அவனை எந்த ஊர் என்று கேட்கின்றார் நத்தம் கிராமம் என்று சொல்லுகின்றான் என்னோட காரில் ஏற அந்த பக்கம் தான் போறேன் நான் இறக்கி விட்டுட்டு போறேங்கிறாரு இல்லை எனக்கு கார் இருக்குங்கிறான் ஓ உனக்கு காரெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து இந்த படிக்கிற காலத்திலே உன்னை குட்டி சோறாக்கி வச்சிருக்கானுங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை சார் நான் நீங்கள் முதல்ல வந்து இடைத்தேர்தலில் நிற்கும் போதே உங்களுக்காக எங்கள் அப்பா பத்தாவது வயசு இருக்கும் போதே மேடை ஏறி பேசிட்டேன்னொன்னே அடுத்து சொல்கிறாரு இந்த இளைஞர்களை நான் சரியாக வழி ந நடத்தவில்லையோ என்ற குற்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்படுது நீ கெட்டு போனதுக்கு நான் தான் காரணம்னு சொல்கிறியாடா முட்டா போயில் ஏற வண்டி இல்லைங்கிறார் பின்னால் காரை வர சொல்லுங்கிறார் மடிங்கிட்டு ஏறுறான் ஏறி உட்காந்தோன்னா அவன் முகம் வாடி போகுது முகத்தை பார்க்குறார் என்ன நான் சொன்னதில் உனக்கு வருத்தமாங்கிறார் ஆமாங்கிறார் என்னடா படிக்கிறேங்கிறார் பத்தாவது வகுப்புங்கிறான் பத்தாவது வகுப்பு படிக்கிற பயிலுக்கு பரிச்ச நேரத்தில் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு இங்கே என்ன சுதந்திர போராட்டமாக நடக்குது அரசியலில் எவன் ஜெயிச்சா என்ன எவன் தோத்தா உனக்கு என்ன முட்டா போயில் உனக்கு வந்து பொது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாடா ரொம்ப ஆர்வமானு கேட்குறாரு ஆமாங்கிறான் பேசாமல் நான் பேசினேன் நான் செஞ்சதெல்லாம் அடுக்கடுக்காக சொன்னியே அதெல்லாம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்டுட்டு தானே நான் செய்கிறேன் உனக்கு பொது வாழ்க்கையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஐ கலெக்டர் ஆகிடாங்கிற அவன் கலெக்டருங்கிற வார்த்தையே கற்பனை பண்ணி கூட பார்த்தது இல்லை அது வரைக்கும் கலெக்டர் நான் ஆக முடியுமா சார் இருக்கிறேன் ஏண்டா முடியாது ஏன் முடியாது நான் முதலமைச்சர் ஆகும்போது நீ கலெக்டர் ஆக முடியாதா அப்படிங்கிறார் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுறார் இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ஆண்டு முதல் முதலாக இந்த திண்டுக்கல் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாணவன் தமிழிலே ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுதுகிறான் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி பெறுகிறான் ஒரிசா மாநிலத்திலே கலெக்டராக ஆரம்பித்த வாழ்க்கையை தலைமைச் செயலாளர் வரைக்கும் சென்று முடிக்கின்றான் பிஜு பட்நாயக் அவங்க அப்பா பட்நாயக் இருந்த வரைக்கும் ஒரு முறை மைண்ட் ட்ரீ என்ற அமைப்பிடம் இருந்து நானூறு கோடி ரூபாய் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரவழைத்து இன்று வரை ஒரிசாவிலே மிகப்பெரிய புற்றுநோய் மருத்துவமனை பத்து பைசா காசு இல்லாமல் கட்டுனது இந்த திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நத்தத்திலிருந்து போன ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யாருன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து மேலே போகிற ஏரோப்ளைனை டயர் வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே பார்த்தவன் டிராயரில் பட்டன் இல்லாமல் ஊக்கு போட்டுக்கிட்டேன் காஷ்மீரில் நடக்கிற தேர்தலில் சட்டம் ஒழுங்க பிரச்சனை இல்லாமல் நடத்துறதுக்கு ஒருத்தனை கூப்பிடணுன்னு முடிவு பண்ணி ஒரு தனி விமானம் அனுப்பிச்சு என்னை அழைச்சிட்டு போய் அந்த காஷ்மீர் 
தேர்தலை சட்டம் ஒழுங்கை அமைதியாக நடத்தி முடித்த நான் இந்த திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்திலிருந்து வந்த பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் என்ற ஒரு அதிகாரி என்று பதிவு செய்கிறார் அதோட அவர் விடலை எப்பெல்லாம் கடற்கரையில் நான் நடந்து போனாலும் கலெக்டராக இருந்தப்ப சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறப்ப ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறப்ப இப்போ தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு சங்க இலக்கியத்தை ஆய்வு செய்து புத்தகம் புத்தகங்களாக எழுதி தள்ளி கொண்டிருக்கிறார் கீழடி ஆய்வெல்லாம் அவர் மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறார் இந்த மெரினா பீச்சில் போகும்போது இங்கே கூட வரும்போது காமராஜர் சிலைக்கு மாலை போடணும் சார்னு சொல்லி அவர் முருகேசன் சார் சொன்னார் அந்த காமராஜர் சிலையை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய கண்ணிலே கண்ணீர் வடியாமல் நான் போனதே இல்லை நான் வகிக்கின்ற பதவி அத்துணையும் அவர் ஓட்ட பிச்சை என்றார் இதை ஏன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா இந்த பகுதியிலிருந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதைவிட ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து அரசு பள்ளியிலே படித்த ஒரு மாணவன் கலெக்டராக முடியும்னா உங்களால் ஏன் ஆக முடியும் எஸ்எம்பிஎம் பள்ளியில் இப்படி அற்புதமானது ஒரு பள்ளியில் வரும்போது எய்டட் ஸ்கூல் எல்லாம் காமிச்சார் நான் உலகம் முழுவதும் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் நான் ஏறாத என்னுடைய கால்படாத கல்லூரிகளும் பள்ளிக்கூடங்களும் மிக குறைவு இதை மாதிரி ஒரு எய்டட் ஸ்கூலை நான் உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை அமெரிக்கா வரைக்கும் போய் பேசுகிறேன் பிரிமான் நகரத்தில் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் அது யாருடைய தவறு என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கே விட்டு விடுகிறேன் இது முதல்ல சொன்னது பசங்களுக்காக மாணவர்களுக்காக இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்காக பெண்களுக்காக இதுவும் இதயத்தை தொடக்கூடிய ஒரு உண்மை சம்பவம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான் திருச்சி மாவட்டத்திற்கே காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருக்கும்போது மதியம் இரண்டரை மணிக்கு மேதகு மா மனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்களிடமிருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு அழைத்தவர் திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் இங்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னார்களே அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து ஜனாதிபதி பதக்கத்தை கொடுத்தார் இவர் பெற்றார் என்றெல்லாம் அது நடந்து ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்குள் அதனால் என்னையே அழைத்தார் திருச்சி மாவட்டத்தில் துறையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கான்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் இருக்குன்னு சரஸ்வதின்னு ஒரு பொண்ணு ப்ளஸ் டூவில் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கு அந்த பொண்ணு மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுதுப்பா ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பா ஏழ்மையின் காரணமாக முப்பது வயது வித்தியாசத்திலே நாற்பத்தி ஏழு வயது நிரம்பிய தாய்மாமாவிற்கு இரண்டாம் தாரமாக திருமணம் நடத்தி வைக்க முயற்சி செய்வதாக நான் அறிகிறேன் ஒரு ஜனாதிபதிக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இதை சொல்கிறார் பாருங்கள் அதனால தான் அவர் மக்கள் ஜ ஜனாதிபதி அந்த மாதிரி நான் உன்ன கேள்விப்படுறேன் அந்த பொண்ணு மேற்கொண்டு படிக்கணுங்குது அதுக்கு எதாவது உதவி பண்ணுங்களேன் அப்படின்னார் கண்டிப்பாக சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர்லாம் வர சொல்லிவிட்டு அந்த துறையூருக்கு திருச்சியிலேருந்து போகிறதுன்னா ஒன் ஹவர் ஆகும் இது சட்டப்படி தப்பு அந்த பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு முடியல அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அப்படின்லாம் திருமணம் நடத்தக்கூடாது ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அதுக்கு படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி நான் வர்றேன்னு சொல்லி அனு சொன்னோன்னா அவங்க சொன்னாங்க அந்த அம்மா அப்பா ஏழ்மை தான் சார் காரணம் பாருங்கள் ராத்திரியெல்லாம் அழுது அழுது முகம்லாம் வீங்கி போச்சு கண்ணெல்லாம் சிவந்துருக்கு நாங்கள் செஞ்சது தப்பு தான் கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறோம் சட்டப்படி தப்புன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அவங்களே நிறுத்திட்டாங்க நான் போய் சேர்ந்துட்டேன் நான் போன உடனே மிக அற்புதமாக ஆழமாக உள்வாங்கி கொள்ளுகிறீர்கள் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அங்கே போனோன்னு அந்த பொண்ணுட்டை நீ என்னம்மா படிக்கணும்னு கேட்டேன் திருச்சியில் ஒரு பெரிய கல்லூரியை சொல்லி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் சார் இருந்துச்சு அங்கேருந்தே அந்த முதல்வர்கிட்ட பேசினேன் ஐயா நீங்களே பேசுகிறீங்க நான் கொடுத்துட்றேன் ஆனால் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் இன்றைக்கி லாஸ்ட் டேட்டு அஞ்சு மணிக்குள்ளே வர சொல்லணும் சார் அப்போ தான் அட்மிஷன் போட முடியும் நாங்கள் கண்டிப்பாக நாலு மணிக்கெலாம் வர சொல்கிறோமான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுட்டை நான் கேட்டேன் உன்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறி விட்டது பிடிக்காத திருமணத்தை உங்கள் பெற்றோர் நிறுத்தி விட்டார்கள் பிடித்த என்ன படிப்போ அதை நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பிடித்த காலேஜில் உன்னுக்கிட்ட எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒன்று என்ன சார்னு கேட்டுச்சு எப்படி உனக்காக ஜனாதிபதி மாளிகையில் டெல்லியிலிருந்து இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் பேசினாரம்மா அதுவும் அப்துல் கலாம் சார் பேசினாரே எப்படின்னு அதுவா சார் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது கல்வி சுற்றுலா அழைச்சிட்டு போயிருந்தாங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு அங்கே அணு விஞ்ஞானியாக இருந்தால் அப்துல் கலாம் சார் வந்திருந்தார் கேள்வி கேட்க சொன்னார் நாங்கள்லாம் அதில் இருந்தோம் பெண்களினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படை தேவை என்னன்னு கேட்டேன் எஜுகேஷன் கல்வி என்று ஒற்றை வரையிலே சொல்லி சொல்லிவிட்டு அமர்ந்து விட்டார் அன்றைக்கு புத்தகத்தை எடுத்த நான் இந்த பரிச்ச முடிகிற வரைக்கும் வைக்காமல் படித்தேன் சார் ராத்திரி பகல ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எங்கள் அம்மா அப்பாவே என்னை மேலே படிக்க வைக்கலன்னா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ராத்திரியெல்லாம் அழுதேன் சார் என்னம்மா பண்ணேன்னு கேட்டேன் யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்டோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கார்டு கொடுத்தார் சார் அப்துல் கலாம் சார் அந்த கார்டில் அவருடைய இமெயில் ஐட
மாணவிகளே மாணவர்களே இந்த கல்வி ஏன் படிக்கணும் என்ன செய்யணும் பாருங்க எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்காவிலே நடந்த மிகப்பெரிய தமிழ் சங்க விழாவிலே நானும் விஐடி வேந்தர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களும் பேசிவிட்டு நான் வந்து கீழே அமர்கிறேன் ஒரு பெண் மேடைக்கு சென்று ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்குது அனுமதி வழங்கப்பட்டது யூஸ்வலாக அப்படி கொடுக்கறதில்ல அந்த பொண்ணு நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் வேலை பார்க்குறேன் என்னுடைய சம்பளம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் என்னுடைய கணவர் என்னை விட குறைச்சி சம்பளம் வாங்குறாரு இங்கே வந்திருக்காரு நான் கலிஃபோர்னியாலேருந்து நானே கார் ஓட்டிகிட்டு வரேன்லாம் சொல்லுது இதெல்லாம் ஏமா சொல்கிறேன்னு கேட்குறாங்க நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அடுத்து காரணத்தோடு தான் சார் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு இந்த கூட்டத்தை தவிர்க்க என்னால் முடியாது ஐயா கலியமூர்த்தி அவர்களே என்னை நீங்களும் மேதகு மாமனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்களும் மறந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களை மறக்க முடியாது ஏனென்றால் நான் தான் துறையூர் சரஸ்வதி என்று கூறியது இரண்டாம் தாரமாக வாழ்க்கைப்பட்டு அடுப்படியிலேயே அடைந்து போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ள இருந்த ஒரு பெண்ணை அமெரிக்காவிலே கலிஃபோர்னியாவிலே கொண்டு போய் நிறுத்தியது எது நத்தத்திலே இருந்த ஒரு மாணவனை ஒரிசாவிலே தலைமைச் செயலாளராக கொண்டு போய் நிறுத்தியது எது படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது கேட்கின்ற முதல் கேள்வி என்ன பிள்ளை என்ன படிக்குது பொண்ணு என்ன படிக்குது எஸ்எம்பிஎம் இல்லையா எப்படி மார்க் வாங்குது எப்படி படிக்குது என்பது தானே ஒழிய பணத்தையே தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் யாரும் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று யாரையும் கேட்பதில்லை ஏன் கல்வி அத்துணை பெரியதா பணத்தை விட கல்வி பெரியதா நிச்சயமாக எப்படி வெள்ளத்தால் போகாது வெந்தனலால் வேகாது வேந்தராலும் கொள்ளத்தான் இயலாது கொடுத்தாலும் நிறைவின்றி குறையாது பணம் கொடுக்க கொடுக்க குறையுண்டா கல்வி கொடுக்க கொடுக்க வளருண்டான் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் ஒரு அரசன் படையெடுத்து வந்தால் கூட உன்ட்ட இருக்கிற சொத்து எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு போயிடலாம் உன்ட்ட இருக்கிற அறிவு அரசனால் கூட பிடுங்க முடியாது மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடையும் மன்னருக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு ராஜாவாக இருந்து கோடி கோடியாக நீ வச்சுருந்தா கூட ஒவ்வொரு நாட்டில் தாண்டா உனக்கு சிறப்பு நீ படிச்சுட்டேன்னா உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் உனக்கு சிறப்பு நினச்சி பாருங்க உங்களுடைய பெற்றோர்களைப் போல உங்களைப் போல நான் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்து ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக இருந்து உயர்ந்தவன் இது எதற்காக சொல்லுகின்றேன் தெரியுமா எங்கள் அப்பா ஐந்தாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த ஏழை விவசாயி என்ட்டு சொல்லுவாங்க தம்பி நான் தண்டா படிக்க முடியல உங்கள் தாத்தாவுக்கு கையெழுத்து போடவே தெரியாது எனக்கு கையெழுத்து போட தெரியும் உன்னை பட்டதாரி ஆக்கணும்னு எனக்கு ஆசை நீ உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் வேலையெல்லாம் கிடைக்கும் படித்தேன்னா அதெல்லாம் விடு அப்படியே சொல்லுவாங்க இது ஞாபகம் வந்ததுனால அந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் உலகத்தில் நீ எந்த மூலைக்கு போனாலும் உன்கிட்ட இருந்து எது போனாலும் இந்த கல்வி மட்டும் போகாதுப்பா படிப்பா அப்படிம்பாங்க நானும் படித்தேன் இன்றைக்கு நான் உணர்வது என்ன தெரியுமா இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தினார்களே காக்கி உடை அணிந்த உயர் காவல்துறை அதிகாரி நிறைய பதக்கங்களை பெற்றவர் என்றெல்லாம் அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இன்று லைஃப் இஸ் நாட் வாட் யூ வேர் இட் இஸ் வாட் யூ ஆர் மாணவர்களே மாணவிகளே இன்று நான் உயிராக நேசித்து உடுத்தி இருந்த காக்கி உடை என்னிடத்திலே இல்லை நான் வாங்கிய பதக்கங்கள் என்னுடைய மார்பகத்தை அலங்கரிக்கவில்லை ஜனாதிபதி பதக்கம் உட்பட ஆனால் மாணவ செல்வங்களே என் தந்தை சொன்னதை போல நான் படித்த கல்வி மட்டும் என்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற காரணத்தினால் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்றுகின்றேன் இன்று உங்களிடம் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இதுதான் கல்வி பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு மனிதனுக்கு உதவக்கூடியது கல்வி மட்டுமே சிந்தித்து பாருங்கள் படிக்கின்ற மாணவனையோ மாணவியையோ மட்டுமின்றி அவன் பிறந்த வீட்டையும் இந்த நாட்டையும் உயர்த்தக்கூடியது கல்வி அதனால தான் காமராஜர் கல்வி கல்வின்னு கண்ணில் படுற இடத்துலலாம் கல்விச்சாலைகளை அமைத்தார் இந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு அந்த ஆயுதத்தினுடைய பெயர் கல்வி நெல்சன் மண்டேலா படிக்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் என்று பதிவு செய்தவன் பிளேட்டோ பெற்ற பிள்ளை கைவிட்டாலும் கற்ற கல்வி கைவிடாது மகாத்மா காந்தி இவங்களாம் ஏன் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அவ்வளவு பெருசாக கல்வி நிச்சயமாக எப்படி எது இல்லைனாலும் கல்வி இருந்தால் மட்டும் பொழைச்சிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்களே கல்வி அவ்வளோ பெருசா மேடையில் உட்காந்துருக்கிற உங்களுடைய முதல்வரியில் ஆரம்பித்த திரு ராதாகிருஷ்ணன் வழியாக 
இந்த முன்வரிசையில் அமர்ந்திருக்கின்றவர்கள் உங்களுடைய ஆசிரிய ஆசிரியைகள் நான் உட்பட எல்லாரும் கோடீஸ்வரர்கள் என்ற காரணத்தினால் மேடைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா நினச்சி பாருங்கள் எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல் வருக வென்பர் எந்த ஜாதி மதம் குலம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ படிச்சுட்டேன்னா மேடைக்கு வாடான்னு சொல்லுவோம் சொல்லி ஆகணும் ஏன் அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புவான் அரியாசனத்தில் இருப்பவர்களிடம் சரியாசனம் தருவது கல்வி பணக்கார பிள்ளைகள் மகாலட்சுமியால் பிறரை ஆளும் போது பணத்தால் நம்மை போன்ற ஏழை பிள்ளைகள் சரஸ்வதியால் கல்வியால் மட்டுமே பிறரை ஆள முடியும் நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் இந்த மாவட்டத்தை ஆட்சி செய்தோம் எப்படி பணத்தை வைத்துக் கொண்டா கல்வியின் மூலம் பெற்ற அறிவை வைத்துக் கொண்டு தானே பணக்கார பிள்ளைங்க பணக்காரர்கள் நான் சொல்றது உங்க ஊர்ல இருக்கிற பணக்காரர்லாம் சொல்லல டாடா பிர்லா அம்பானி அதானி அவர்களுடைய பிள்ளைகளே படிக்கிறான் அவங்க பிள்ளைங்க படிக்குதோ இல்லையோ மாணவர்களே மாணவிகளே நீங்க படிக்கணும் ஏன் தெரியுமா நம்முடைய பெருமை என்ன தெரியுமா பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே வளர்ந்தே பிறக்கிறார்கள் நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்திலே பிள்ளைகள் பிறந்துதான் வளர்கிறார்கள் வளர்ந்தே பிறப்பது வாரிசுரிமை பிறந்து வளர்வதே பிறப்பின் பெருமை அதை உங்களால் மட்டும்தான் நிரூபிக்க முடியும் அதற்கு கல்வி வேண்டும் கல்வியை தவிர வேறு எதுனாலும் உங்களால் அதை செய்யவே முடியாது ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு செஞ்சதுக்கத்திலே நின்று லெனின் உரையாற்றி கொண்டிருந்தான் கூடியிருக்கின்ற மக்களை பார்த்து ஒரு அறைகோல் விடுத்தான் இங்கு இருக்கின்ற மக்கள் மூன்றே மூன்று கடமைகளை செய்யுங்கள் அமெரிக்காவை விட இந்த ரஷ்யாவை மாபெரும் வல்லரசாக மாற்றி கட்ட என்னால் முடியும் என்று அறைகோல் விடுத்தான் ஒரு மாணவன் எழுந்து முதல் கடமை எங்களுக்கு படியுங்கள்னா ஒரு பெண் எழுந்து இரண்டாவது கடமை படியுங்கள்னா ஒரு முதியவர் எழுந்து மூன்றாவது கடமை நல்ல புத்தகங்களை படிங்க அப்படின்னு ஏன் படியுங்கள் 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 என்றே சொன்னான்னு தெரியுமா அருமை மாணவ செல்வங்களே யாரெல்லாம் இன்று புத்தகங்களை நோக்கி தலை கிணுகிறீர்களோ அவர்கள் அத்துணை பேரும் நாளை இந்த உலகிற்கு முன்னால் தலை நிமிரலாம் என்ற ஒரே காரணம்தான் லீடர்ஸ் ஆர் ரீடர்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ் ஆர் லீடர்ஸ் டுடே ரீடர் டுமாரோ யோ லீடர் எ கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க் வாட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரெக்ரெட் இன் யுவர் லைஃப் வாஸ் The talks of superstar Larry King replied, I should have been better rooted through the great books in my early days now. That's what I'm saying. If you go to the world, you will be able to get a man in the world. You will be able to get a man in the world. You will be able to get a man in the world. You will be able to get a man in the world. You will be able to get a man. எதை கேட்டாலும் ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ எத்தனை மணி நேரம் பேசினாலும் கையில் விட்டு பேப்பர் இல்லாமல் பேசுவான் அவன் சொல்கிறான் நான் சின்ன வயசில் படித்தது குறைச்சலாக படிச்சுட்டேன் நிறையா படிச்சிருக்கலாம் முடியல தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்போ நம்மளாம் யோசித்து பாருங்க ஏன் தமிழில் பேசுகிறேன் தெரியுமா நான் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதிலே தமிழுக்கு நிகர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே கடந்து போக நான் விரும்பவில்லை ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் உலக நீதி ஒரு நாள் கூட படிக்காம இருக்காது இளமையில் கல் ஆத்திச்சூடி சின்ன வயசுல படிச்சது கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில நாளடியார் என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் கைப்பொருள் தண்ணில் மெய்பொருள் கல்வி கொன்றை வேந்தன் என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவை இரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு வள்ளுவன் கேடில் ஒளிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை சொன்னாங்களே ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமா புடைத்து அது எப்படி ஏழு பிறவிக்கு எப்படி தரும் எங்கள் தாத்தாவுக்கு கையெழுத்து போட தெரியாது எங்கள் அப்பா ஐந்தாம் வகுப்பு மட்டும் படித்து கையெழுத்து போட தெரியும் நான் ஒரு பட்டதாரி என்னுடைய பிள்ளைங்கள்லாம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சேர்ந்து எல்லாரும் டாக்டரு என் பேர பிள்ளைங்க பிட்ஸ் பிளானிலையும் ஐஐடிலையும் இருக்கு இது ஏன் சொல்கிறது தெரியுமா இந்த கல்வியால் மட்டும்தான் இதை நடத்த முடியும் வேறு எதனாலும் முடியாது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் தயவு செய்து மாணவர்களே இதை சாதாரணமாக நினைத்து விடாதீர்கள் அது மட்டுமா படி படின்னு சொல்லும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் எப்படி அதை எப்படி இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா நெல்லிக்காய் எடுத்து முதல்ல கடிச்சிங்கன்னா தோற்பா இருக்கும் அப்புறம் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா இனிக்குது இல்லையா கல்வி அது மாதிரி தாங்கிறான் அதுக்கு என்ன இலக்கியத்தில் சொல்கிறான் தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் மடம் கொன்று அறிவை அகற்றும் விசாலப்படுத்தும் கல்வி 
நெடுங்காமம் முற்பயக்கும் சென்னீர் இன்பத்தின் முற்றிலாய் பிற்பயக்கும் பீழை பெரிதுன்னா படிக்கிறது ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும்டா ஒரு மூணு வருஷம் படிச்சிட்டேன்னா வாழ்க்கை முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சிற்றின்ப செயல்களோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நேரம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பத்தை கொடுக்கும் நீ வாழ்க்கை முழுவதும் இன்பமாக இருக்கணுமா துன்பமாக இருக்கணும் இப்போ சொன்னார் நாற்பது மார்க் வாங்கி நிறைய அரியர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கான்னு உங்களுடைய தலைவர் பேசும்போது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கானே சார் நீங்கள் படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறீங்களேன்னு ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் உண்மையாகவே ஒழுங்காக படித்தவன் எவனுமே வேலை இல்லாமல் இல்லை தெரியுமா உங்களுக்கு படிக்கிறதா நடித்தவன் தான் வேலை இல்லாமல் இருக்கான் இன்றைய நிலையிலே இராணுவம் உட்பட ஐந்து லட்சம் வேலைகள் இந்தியாவிலே காலையாக இருக்கின்றன ஐம்பது லட்சம் பேர் தெரு தெருவாலஞ்சிட்ருக்கான் வேலை இல்லாமல் படித்தேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் தெரியுமா அது என்ன தெரியுமா காரணம் அவர் சொன்னார்ல அரியாசு எழுபது சப்ஜெக்டில் இருபது சப்ஜெக்ட் அரியர்ஸ் வச்சுட்டு நாலு வருஷம் படிக்க வேண்டிய படிப்பை ஏழு வருஷம் படித்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக படித்து நாற்பது மார்க் நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணி கையில் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுக்கிட்டு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எதுவும் இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் தப்பு இல்லாமல் பேச தெரியாமல் தமிழில் வந்து தப்பு இல்லாமல் பேச தெரியாமல் எழுத தெரியாமல் உச்சரிப்பு மெல்லின வல்லினம் கூட சரியாக உச்சரிக்க தெரியாமல் இந்த வடிவேல் ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் இல்லை ஒரு படத்தில் நானும் ரவுடி தான் நானும் ரவுடி தான் அது மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுக்கிட்டு நானும் என்ஜினியர் தான் நானும் என்ஜினியர் தான் தெரு தெருவாக சுத்தம் இவன் படித்தவனா நண்பர்களே ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் அமெரிக்காவில் பேசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டு ஒரு வீட்டில் போய் ஹூஸ்டன்ங்கிற நகரத்தில் தங்கியிருந்தேன் ராத்திரி விமானம் லேட்டாக போனதுனால அதை சுற்றி பார்க்க முடியல என்னால் அவர் வீட்டை சுற்றி ஏதோ கொண்டு போய் விட்டாங்க படுத்துட்டு தூங்கிட்டேன் காலையில் காஃபிக்கு எந்திரிச்சேன் அவரும் எந்திரிச்சார் அவங்க மனைவி காஃபி கொண்டு வந்தாங்க சுற்றி பார்த்தா என்னோடய எஸ்பி பங்களா விட பெருசாக இருக்காது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உங்கள் பகுதியிலேருந்து போனவர் என்ன சார் இது வந்து உங்கள் கம்பெனியில் கொடுத்ததா இல்லை வந்து உங்களுடைய சொந்த பங்களாவான்னு கேட்டேன் உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் இல்லை சார் சொந்த பங்களான்னு இது என்ன சார் வேலை இருக்கும் கால ஹூஸ்டனில் வந்து இவ்வளோ பெரிய பங்களா எங்கள் எஸ்பி பங்களா கலெக்டர் பங்களா விட பெருசாக இருக்காங்க இல்லை இல்லை சார் இது சொந்த பங்களா தான் இல்லை என்ன வேலை சார் உங்கள்கிட்டலாம் சொல்கிறதுக்காக டாலர்ஸில் சொல்லட்டுமா கரன்சியில் சொல்லட்டுமாண்ணார் இல்லை சார் கரன்சிலே சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு புரியும்ண்ணே பத்து கோடி ரூபான்னார் அப்போ என்னை அழைச்சிட்டு போகிறது கார் வந்துச்சு இந்த கார் என்ன இது பிஎம்டபிள்யூ சார் லேட்டஸ்ட் ஹை எண்டு சார் இது மூணு கோடி ரூபாண்ணர் உங்கள் சம்பளம் என்னண்ணா ஒரு கோடினார் மாதத்துக்கா சார்ண்ணா ஆமாண்ணார் வருஷத்துக்கா மாதத்துக்கான்னே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவர் மாதத்துக்கு ஒரு கோடி என்ன சார் படிச்சிருக்கேன் என்ன எங்கள் ஊரில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தெரு தெருவா அழைகிறான் சார் இன்ஜினியரிங் படிப்பை வச்சுட்டு நீங்களும் இன்ஜினியர் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஹியர் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் என்ஜினியர்ஸ் இன் இந்தியா மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் தி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஓன்லி இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் புரியுது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜோடு வெளியில் வருவான் சார் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு உலகத்தில் பெரிய பாலத்தை எப்படி கட்டலாம் பெரிய சூரியன் இல்லாமல் வேறு எப்படி மின்சாரத்தை தயார் பண்ணிக்கலான்னு வருவான் படிச்சுட்டு வரும்போதே எங்கள் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு அங்கே எல்லோரும் சார் சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு இன்ஜினியர்னு சுற்றுறான் சார் அதனால் வேலை கிடைக்கல உண்மையான இன்ஜினியர் எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்கும் சார் இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன அருமை மாணவர்களே மாணவிகளே இந்த பத்து ஆண்டுகளிலே பணி நிறைவுக்கு பிறகு பத்து லட்சம் மாணவர்களை நேரடியாக சந்தித்து உரை நிகழ்த்தியவன் நான் நான் அறிந்த உண்மை என்ன தெரியுமா பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள் மட்டும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அதனால் மட்டுமே இந்த பதிவு மிகப்பெரிய தேடலோடு மிகப்பெரிய ஆர்வத்தோடு வாழ்க்கையில் எதையேனும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறியோடு பத்தாவது வகுப்பு படிக்கும் போதே என்ன பாடத்தை படிக்கலாம் பதினோரா வகுப்பில் எதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் நமக்கு பிடிச்சது எது நம்மளால் சாதிக்க முடியுது எதுன்னு நம்ம மனசு சொல்லுது டாக்டர் ஆகணுமா என்ஜினியர் ஆகணுமா காமர்ஸ் வாங்கணுமா ஆடிட்டர் ஆகணுமா அல்ல சாதாரணமாக கலைக்கல்லூரியில் சேர்ந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எழுதணுமா அல்லது என்ஜினியரிங் போய் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எழுதணுமா எதை வேண்டுமானாலும் இப்பொழுதே தேடலோடு தேடி தேடி படிக்கின்ற மாணவர்கள் பல லட்சம் பேரை நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே அதிசயித்து கொண்டிருக்கின்றேன் தங்களுடைய பிள்ளைகளினுடைய படிப்புக்காக எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்கின்ற பெற்றோர்கள் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன் மெழுகுவர்த்திகளைப் போல உருகி தன்னுடைய படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணிக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன் ஆனால் எழுபத்தைந்து சதவிகித மாணவ மாணவிகள்
என் ஃப்ரெண்டில் படிக்கிறான் சார் அதனால் அந்த காலேஜ் போகணும் அந்த காலேஜில் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியாது சார் அதனால் அந்த காலேஜ் வேண்டாம் என்னுடைய அம்மா அப்பா சொன்னாங்க சார் அதனால் அதை எடுக்கிறேன் தனக்கு என்ற விருப்பத்திற்கு மாறுபட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் பேர் பிடிச்ச வேலையை செய்யலாம் கிடைச்ச வேலையை செய்கிறதுனால தான் இந்தியா இன்னும் உருப்படாமல் இருக்குது இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்திருக்க வேண்டிய இந்தியா அந்த அளவிற்கு வளரவில்லை என்றால் பிடிக்காத வேலையை செய்கிறவனே எண்பது சதவீதம் பேர் இருப்போம் அப்போ எங்கே ஆரம்பிக்குது தவறு என்ன வேலைக்கு போக வேண்டும் என்பதை படிக்கும் போதே நீ தேர்ந்தெடுத்த அந்த வேலைக்கு போனால் உன்னால் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியும் என்பதிலே மாற்று கருத்துக்கு இடமே இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் இந்த கோவிடுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டு ஆண்டுகளிலே இங்கே நிறைய பேர் டாக்டர் ஆகணும் மீதி பேர் என்ஜினியர் ஆகணும்னு தான் நினைப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பேர் சிவில் சர்வீஸ் எழுதணும்னு நினைப்பீங்க நீட் தேர்விலே அகில இந்திய அளவிலே முதல் மதிப்பெண் பெற்று எழுநூற்றி இருபது மதிப்பெண்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அறுநூற்று தொண்ணூத்தி ஏழு மதிப்பெண்கள் பெற்ற கல்பனா குமாரி என்ற ஒரு பெண் ஸ்துதி கந்த்வாலா என்ற ஒரு உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பெண் சயின்ஸ் மேத்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்த குரூப் எடுத்து எய்ம்ஸில் வந்து வாவான்னு கூப்பிட்றான் ஐஐடி பாம்பேல பிடெக் படிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்றான் அங்கெல்லாம் படிக்க போய் எங்கம்மா சேர போகிறேன்னு நான் கேட்குறேன் மேடையில் நானும் ஒரு தலைமை செயலாளரும் போயிருந்தோம் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் நான் இங்கெல்லாம் படிக்கல சார் அமெரிக்காவில் எம்ஐடியில் படிக்க போகிறேங்க எவ்வளவு பெரிய தேடுதல் எவ்வளவு பெரிய சிந்தனை பிரவீன் அப்படின்னு ஒரு பையன் கார்த்திகே குப்தா அப்படின்னு ஒருத்தன் பிரணவ் கோயல்னு ஒருத்தன் இவன் மூணு பேரும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸில் எத்தனை பேருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஜேஇ மெயின் எழுதி ஜேஇ அட்வான்ஸ் போய் ஜேஇ அட்வான்ஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி எ டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் குளோபல் லெவல் உலக அளவில் கஷ்டமான பரிட்சை நம்ம இந்தியாவில் தான் நடக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அதில் பாஸ் பண்ணி ஐஐடியில் சேர போகிற அந்த மூணு பேரை இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ஏழு பேர் முதல் ஒரு சில ப்ரைஸ் வாங்கினீங்களே அந்த மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் ஸ்டேட் லெவல்லாம் வாங்கினீங்களா அது மாதிரி உட்காந்துரும் அதுவும் பாருங்கள் யார் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புவான்னு சொன்னேன்ல படிச்சுட்டேனா முன்னாடி வான் கூப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னேன் மேடைக்கு வான்னு சொல்லுவேன்னா யார் முன்னாடி உட்காந்துருக்கா யோசித்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி உள்ள பிள்ளைகளை உட்கார வச்சுருக்கான் பாராட்டி பேசிட்டு நான் எப்படா உன்னால் அப்படி முடிஞ்சுன்னேன் அதுக்கு அவன் சொன்ன பதிலெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்காகவே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அருமை மாணவர்களே மாணவிகளே ஒரு பார்க்கு தெரியாத ஒரு இலக்கை யாராலையாவது அடிக்க முடியுமா வில்லாலோ அம்பாலோ துப்பாக்கியால் சுட முடியுமா பார்க்காத இல இலக்கை அடைய முடியுமா டாக்டராக போகணும்னு நீ நினைக்கிற இந்த டாக்டருக்குரிய வாய்ப்பு ஒரு அற்புதமான பள்ளி என்ற காரணத்தினால் இதனை எல்லாம் விளக்கமாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் எத்தனை இருக்குது சீட்டுன்னு உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை காலேஜ் இருக்குது எத்தனை சீட் இருக்குது மெடிக்கல் காலேஜ் இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குது எத்தனை இருக்குது உங்கள் பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ விளக்கமாக சொல்லி இருந்தால் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் மருத்துவர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு நான் சொல்லுகின்ற பதிவு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஐநூற்று நாற்பத்தொம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன இரநூற்று எண்பத்தொம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இரநூற்று அறுபது மருத்துவக் கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மொத்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஐநூற்று நாற்பத்தொம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருக்கின்ற இடங்கள் அருமை மாணவர்களே மாணவிகளே எழுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று இடங்கள் தனியார் கல்லூரிகளில் இருக்கின்ற இடங்கள் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது அரசு கல்லூரிகளில் இருக்கின்ற இடங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூற்றி மூணு கூட்டினீங்கன்னா எழுபத்தெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு வரும் இது ஏன் இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறது தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் மிக அதிகமான மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறாத காரணத்தினால் நீட் அடிப்படையிலே வேறு மாணவர்கள் வந்து சேர்கின்றார்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது எண்பத்தைந்து சதவிகித சீட் உங்களுக்கு மட்டும்தான் பாக்கி பதினைந்து சதவிகித சீட் வந்து சென்ட்ரல் போல் கொடுத்துட்றான் நம்ம சீட்டை அதுக்கு நீங்கள் போட்டி போடுறதே இல்லை காரணம் அந்த அளவுக்கு மதிப்பெண்கள் நீட்டில் வாங்குறதே இல்லை 
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நாற்பத்தி ஒன்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருபத்தி ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருபத்தி மூன்று மருத்துவக் கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலே தமிழ்நாட்டில் இருந்த இடங்கள் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்த இடங்கள் மொத்த இடங்கள் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரெண்டு சேர்த்த ஏழாயிரத்தி நானூறு போன வருஷம் பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இந்தியாவில் இந்தியா ஒதுக்குங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பதினோரு கல்லூரிகள் புதிதாக வந்து விட்டன அதில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூறு சீட்டு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டுக்கு நீங்கள் அத்துணை பேரும் இந்த தமிழ்நாட்டில் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டுக்கு போட்டி போட முடியும் பத்து பேர் சிவில் சர்வீஸ் எழுதி தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றான் பத்து பேர் பத்து பேரில் ஒருத்தனா வர்றான் வர முடியுது சிவில் சர்வீஸில் எட்டாயிரத்தி ஐநூறில் வர முடியாது உங்களால் அப்புறம் எதுக்கு படிக்கணும் எதுக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கணும் அப்புறம் எதுக்கு மார்க் வரலன்னு தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் மதிப்பெண்கள் மட்டும் வாழ்க்கை அல்ல அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க மனித உயிர் மதிப்பெண்களை விட மேலானது இந்த ரிசல்ட் வந்தோடனே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் உலகத்திலே தெரியுமா உங்களுக்கு இருபது பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம் பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவ மாணவிகள் தற்கொலை என்பது வாழ்க்கையினுடைய முடிவு என்று நினைத்து விடுகிறீர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் தோல்வியை அடையாத வெற்றியாளன் யார் தோல்வியை படிக்கல்லாக்கி வளர்ந்தவர்களும் உண்டு வெற்றியின் சுமை தாங்காமல் வீழ்ந்தவர்களும் உண்டு நான் சொல்கிறது உண்டு கடைசியாக ஐ எம் ஆல்வேஸ் பர்டிகுலர் அபவுட் த லாஸ்ட் பெஞ்ச் யூ நோ ஒய் த பெஸ்ட் பிரெயின் ஆஃப் த நேஷன் மே பி ஃபவுண்ட் இன் த லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம் இதை ஏன் சொன்னேன் எதுக்காகவும் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க சரி மருத்துவக் கல்லூரியில் இவ்வளோ இடம் இருக்குது இதில் எண்பத்தைந்து சதவிகித இடங்களை நீங்கள் மட்டுமே பெற முடியும் தனியார் கல்லூரிகள் இருக்கிறதுல அதில் நூறு சீட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் நீங்கள் மட்டும்தான் சேர முடியும் ஃபீஸ் தான் கூட பதினஞ்சு சதவீதம் என்ஆர்ஐ கோட்டா நான் ரெசிடென்ஸ் இண்டியன்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரியும் பதினஞ்சு சீட் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா அது இந்தியாவில் ஐயாயிரம் சீட்டு மொத்தமாக வந்துடுது அதுக்கும் நீங்கள் நீட் தேர்வு அடிப்படையில் போட்டி போட முடியும் எய்ம்ஸாக இருக்கட்டும் ஜிப்மராக இருக்கட்டும் எம்எம்சியாக இருக்கட்டும் சிஎம்சியாக இருக்கட்டும் அற்புதமான மருத்துவக் கல்லூரிகளே உங்களை வலிமேல் விழிவைத்து வாங்கி தாங்கி கூப்பிட்றாங்க எப்படி மதிப்பெண்கள் நிறையா வாங்கிட்டீங்கன்னா அதில் என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஏன் படிக்க முடியாது நம்மால் முடியாது என்று நினைப்பதையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையிலே நான் சொன்ன அந்த ஆறு பேரை போல் செய்து கொண்டு தானே இருக்கிறார்கள் இதை விட இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க இங்கே எவ்வளோ பேர் ஜேஇ எழுதி மெயின் அல்லது அட்வான்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இருந்த கை தூக்குங்க குட் இந்த ஜெய் ஏன் நான் கேட்டேன்னா வாழ்த்துக்கள் இதை எதுக்கு கேட்டேன்னா ஜெய் மெயின் வந்து பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறான் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேரை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்து ஜேஇ அட்வான்ஸ்க்கு அனுப்புகிறோம் இந்த ஜேஇ அட்வான்ஸ் தேர்வு இருக்க அது ரொம்ப கஷ்டமான பரிசை தான் அதில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் இப்போ சொன்ன ஆறு பேர் ஜெய்ப்பூரில் நடந்த பாராட்டு விழாவுக்கு போயிருக்கும்போது ப்ரைஸ் கொடுத்தோன்னு சொன்னேன் மொத்தம் ஏழு ஐஐடி டோட்டலாக இந்தியாவில் தெரிஞ்சுக்கங்க இருபத்தி மூணு ஐஐடி இருக்குது முப்பத்தோரு என்ஐடி இருக்குது இருபத்தி மூணு ஐஐடியில் பதினாறாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு இடம் இருக்குது முப்பத்தி ஓரு என்ஐடியில் இருபத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இடம் இன்னை வரைக்கும் இருக்குது மொத்தம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் இடம்னு வச்சுங்களேன் இந்த ஐம்பதாயிரம் இடத்துக்கு மெடிக்கல் சீட்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி சொச்சத்துக்கு நீங்கள் போட்டி போடலாம்னா இது ஐம்பதாயிரத்தி சொச்சத்துக்கு நீங்கள் போட்டி போட முடியும் இவ்வளவும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நிரம்பிக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த ஐஐடியில் படிக்கிறதுல என்ன தெரியுமா ஐஐடியில் படித்து மூணாவது வருஷம் முடித்து நாலாவது வருஷம் போகும்போது நீங்கள் விரும்பி விரும்பி செல்லில் பார்க்குறீங்க இல்லையா கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேஸான் வாசலில் வந்து நின்று என்னிடவா என்னிடவான்னு அழைக்கிறான் சம்பளம் என்ன தெரியுமா ஒரு வருடத்திற்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோட்ஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோட்ஸ் ஒன்றரை கோடி முதல் இரண்டரை கோடி வரை ஒரு மாத சம்பளம் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருபத்தி மூன்று வயதிலே உன்னால் பெற முடியும் இங்கே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அலைகிறோம் அவனும் என்ஜினியர் நம்மளும் என்ஜினியர் நற்றாமரை குளத்தில் நல்லெண்ணம் சேர்ந்தார் போல் கற்றாரை கற்றாரை காமுருவர் கற்பிலா மூர்க்கரை மூர்க்கர் முகப்பர் முதுகாட்டில் காக்கை உகக்கும் பிணம்னா நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் தாமரைப்பூ நிறைந்த தடாகத்தில் அன்னப்பறவை நீந்தி போனால் தாமரைப்பூவும் அன்னப்பறவையும் சேர்ற மாதிரியா முட்டா பசங்கள்லாம் சேர்றது எப்படி தெரியுமா காட்டில் அழுகி கிடக்கிற பிணத்தை காக்கை போய் கொத்தி திங்கிற மாதிரியா 
அன்னப்பறவையாக இருக்கணுமா காக்கையாக இருக்கணுமா யோசித்துக்க கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே நிற்கும் அவையல்ல நல்ல மரம் சபை நடுவே நீட்டோலை வாசியான் என்றான் குறிப்பறிய மாட்டாதான் நல் மரம் இங்கே இருக்கிற மரம்லாம் நல்ல மரம் இல்லையா ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு பேப்பரை கொடுத்து தப்பு இல்லாமல் படிக்கிறான்னா பயந்து பயந்துட்டு எடுத்து நடிக்கிட்டு படிக்காமல் இருக்கிற மரம் அவன் தான் மரமா இதை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிருக்கான் மனிதனா மரமான மரம் சிந்தித்து பாருங்க இப்போ இந்த அத்தனை பேருக்கும் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு எப்படா இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன்னு நான் கேட்குறேன் பக்கத்தில் தலைமை செயலாளர் சிரிச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருக்காரு போய் சொல்கிறதுக்காக கேட்குறீங்களான்ட்டு அவன் சொல்கிறான் டீச்சர்ஸ் தயவுசு கேட்டுங்க டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் மூணு வருஷம் சோசியல் மீடியாவில் தலை வச்சு படுக்கலை சார் செல்ஃபோனை தொடவே இல்லை சாருங்க எப்படி அப்படியே ஒடுங்கி அப்படியே உட்காந்துட்டீங்க ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் படித்தேன் சாருங்க ஒரு வருஷத்தில் நூறு பரிசை எழுதி பார்த்தேன் சாருங்க நான் கேட்டேன் அவன்கிட்ட ஜேஇ மெயினுக்கு அட்வான்ஸுக்கு என்னடா வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ்னா அவன் சிரிச்சுட்டே என்கிட்ட சொல்கிறான் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளத்தை இந்த பய அவன் வந்து ஜேஇ மெயின் எழுதி என்ஐடியில் சேர்ந்துருக்கான் இந்த பய ஒரு நிமிஷத்தில் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் டேக்கிள் பண்ணுவோம் சார் நான் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் பண்ணுவோம் சார் என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் பாருங்க இப்போ அவனுக்கு கொடுத்தானே அவனும் அப்போ எங்கே தோக்குறோம் ஒழுக்கத்தை உருவாக்கி வளர்ப்பது தான் கல்வியினுடைய தலையாய கடமை ஒழுக்கத்தை தராத கல்வியும் விளைச்சலை தராத வயலும் வீணானது கல்வியின் பயன் அறிவு அறிவின் பயன் பண்பாடு பண்பாட்டின் பயன் ஒழுக்கம் தனி மனித முன்னேற்றமும் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சியும் ஒழுக்கத்தின் பால் பட்டது தனி மனித ஒழுக்கத்தின் பால் பட்டது எல்லாரும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒழுக்கமாக இருக்க முடியலையே சில பேர் தவறி போயிடுறமே பத்தாம் வகுப்பு படிக்கின்ற ஒரு பெண்ணினுடைய புத்தக பையிலே காதல் கடிதம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது பதினோராம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவன் பள்ளி சீருடையிலே குடித்து விட்டு பேருந்து நிலையத்திலே குப்புற கிடைக்கின்றான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவன் பள்ளி அறையிலேயே தாலி கட்டுகிறான் நினச்சி பாருங்க இதெல்லாம் இங்கே தானே நடக்குது எல்லா அம்மா அப்பாவும் பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லா டீச்சரும் நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் ஏன் யார் தவறா எப்படி தவறுறீங்க மனித மனதினுடைய வலிமை மிக பெரியது அந்த வலிமையை உணராத காரணத்தினால் நீங்கள் தவறி போய்விடுகிறீர்கள் ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் இந்த மனதிலே வருகிறது தெரியுமா உங்களுக்கு உளவியல் கூற்றுப்படி நீ ஒரு காவல்காரனை போல இருந்து இள வயதிலே புயல் போல வருகின்ற உணர்ச்சிகளை அடக்கி ஆள தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே முதிர் வயதிலே மிகப்பெரிய இடத்தை அடைய முடியும் முதலில் பள்ளிக்கூடங்கள் என்பதும் கல்லூரிகள் என்பதும் கல்வி கற்பதற்கான இடமே ஒழிய காதலிப்பதற்கான இடம் அல்ல என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இதனை பதிவு செய்கின்றேன் யாரெல்லாம் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் காதலை விட கல்வியை மேன்மையாக நினைத்து படித்தார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையிலே எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் வருவதே இல்லை தெரியுமா உங்களுக்கு யாரெல்லாம் காதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களோ சருகை போல உதிர்ந்து போகிறார்கள் வாழ்க்கையிலே மாட்டிக்கொண்டு பல பிரச்சனைகளை அடைந்து கண்ணீரும் கம்பளையுமாக காவல் நிலையத்திலிருந்து கதவுகளை தட்டுபவர்களை நான் காவல்துறை அதிகாரியாக பல முறை பார்த்து விட்டேன் இது ஒழுக்கம் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான பள்ளி என்கிற காரணத்தினால் இதனை எல்லாம் பதிவு செய்கின்றேன் இதை புரிந்து கொண்டு படிக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் சரி இந்த தலைமுறை ஒழுக்கம் தவறி போகிறதுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது எது செல்போன் ஆப்பிள் ஃபோனை கண்டுபிடிச்ச ஸ்டீவ் ஜாப் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் உங்கள் டீச்சர்லாம் ஆங்கிலத்திலே பேசுனதுனால உங்களுக்கு ஆங்கிலம் நல்லா புரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது அப்படியே ஸ்டீவ் ஜாப் சொன்ன கருத்துலேயே நான் சொல்கிறேன் அருமை மாணவ செல்வங்களே பத்து வருஷம் கழித்து ஆப்பிள் ஃபோனை கண்டுபிடிச்ச ஸ்டீவ் ஜாப் சொன்னால் ஆப்பிள் ப்ரூவ்டு தட் ஏ செல்ஃபோன் கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு வித்இன் டென் இயர்ஸ் செட் ஸ்டீவ் ஜாப் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் ஏ ஒயில் ஏ ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் கம்ஸ் எல்லாம் and it changes everything my magical product that is apple phone reshaped the culture shaken up the industries put computer in millions of packets and made it possible to know everything within a few tap on the screen or kaiyagala cell phone vande or aanukkum pennukkum idaiyile ulla idaiyiliyai onrume illamal aakki vittathu tholichaalaigal ellam aattam gaana seidhu vittathu namakku vendi idu mattadhil eduthukom இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் போர்வைக்குள்ளே எரிகின்ற செல்போன் வெளிச்சத்தினால் பல குடும்பங்கள் இருளிலே மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன எத்தனை பேர் இதை மறக்க முடியும் 
நான் எஸ்பியா கமாண்ட் ஆஃப் பிசிஸோட ராத்திரி ஒன்றரை மணிலேருந்து ரெண்டரை மணிக்குள்ள தீவிரவாதிகள் தகவல் பரிமாறிக்கிறாங்க மணிக்கணக்காக பேசுகிறாங்கன்னு ஒரு தகவல் வந்து ஒரு டவரை வாட்ச் பண்ணி அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சு செல்ஃபோன் அட்ரஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு தீவிரவாதியை பிடிக்க போகிறோன்னு நான் போகிறேன் லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் போய் நிற்கிது முக்காடு போட்டுட்டு ஒரு பொண்ணு ஒரு மணி நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கு முக்காடை எடுத்து போலீஸை யூனிஃபார்மில் பார்த்தோன்னா அப்படியே மயக்கம் போட்டு வந்துருச்சு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம்னா பதினோராம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவர்கள் இருபத்தி ஏழு பேர் சேர்ந்து இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னால் பாய்ஸ் லாக்கர் ரூம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறான் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பேர் பாய்ஸ் லாக்கர் ரூம் அத்துணை பெண்களினுடைய அசிங்கங்களும் அதில் அரங்கேறுகிறது உடன் படிக்கின்ற மாணவிகளினுடைய பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை போல ஒரு சம்பவம் நடக்க இருந்த நிலையிலே ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கிரீன்ஷாட் லீக் ஆயிடுச்சு காவல்துறை விழித்து கொண்டு இரவோடு இரவாக இருபத்தி ஏழு பேரை அள்ளி கொண்டு போய்விட்டார்கள் காவல்துறை காவல் நிலையத்திற்கு காலையில் ஐம்பத்தி நாலு பெற்றோர்கள் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக காவல் நிலைய கதவுகளை வந்து தட்டுகிறார்கள் மிக படித்தவர்களுடைய பிள்ளைகள் என் பொண்ணு போட்டோ பேப்பரில் வந்துடக்கூடாது என் பிள்ளை பையன் பேர் வந்துடக்கூடாது பாஸ்போர்ட் கிடைக்காது வேலை கிடைக்காது கல்யாணம் ஆகாது எப்போ கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த பள்ளியில் நீங்கள் படிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று எப்போதாவது சிந்திப்பது உண்டா நீங்கள் உங்களுடைய மதிப்பெண்களா உங்களுடைய திறமையா அறிவா அதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் இந்த இந்தியாவிலே எனக்கு தெரிந்த கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் கல்லூரியிலே கால் எடுத்து வைக்க முடியாமல் நல்ல பள்ளியிலே படிக்க முடியாமல் படிப்பதற்கு மனம் இருந்தும் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் தவிக்கின்றவர்களை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன் ஆனால் நீங்கள் படிக்கின்றீர்கள் என்ன காரணம் ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா தனக்கு கிடைக்காத கல்வி தன் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் தான் அடையாத உயரத்தை தன் பிள்ளைகள் அடைய வேண்டும் வெயிலிலும் மழையிலும் இரவிலும் பகலிலும் முதுகலும் பொடிய பாடுபடுகின்ற தந்தை முழுவயிறு காணாமல் உன்னை வளர்க்கின்ற தாய் உலகம் முழுவதும் நான் பேசியதிலே அறிந்து கொண்ட உண்மை மாணவ செல்வங்களே தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் உலகத்திலே இந்தியாவை தவிர எந்த நாட்டிலும் இல்லை அதனால் நீங்கள் இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்றீர்கள் கையெல்லாம் பிரமாதமாக தட்டுங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் பார்க்குறேன் அங்கே இருந்து கடைசி வரைக்கும் நான் சும்மா சிரிக்க வைக்க வந்தவன் அல்ல சிந்திக்க வைக்க வந்தவன் ஐ சி சம்திங் இன் யூ ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் யூ அண்ட் ஐ ஆர் யூனிக் பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் சம்திங் ஸ்பெஷல் தட் மேக்ஸ் யூ பியூட்டிஃபுல் டு யூ நோ வாட் மேக்ஸ் யூ ஸ்பெஷல் வென் யூ ஃபைண்ட் இட் அவுட் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இங்கே சொன்னாங்களே that is your vision that is your idea take up an idea make that one idea your life think of it dream of it live on that idea let your brain muscles nerves and every part of your body be full of that idea that is the way to success nu sonnaanga vivekananda sonnare unakku edu pidikiradho adai eduthukondu unnude udal porulavi athunaiyum adile selavu seidhal vetchi vandu unnude kadavai tattum nothing in the universe can stop the idea whose time has come take it from me நத்திங் நம்மால் முடியாது என்று நினைப்பது மூடத்தனம் மூட நம்பிக்கை நம்மால் முடியுமா என்று நினைப்பது அவநம்பிக்கை நம்மால் முடியும் என்று நினைப்பதே தன்னம்பிக்கை உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதையாவது மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளும் இதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற செய்தி அது மட்டுமல்ல மாணவ செல்வங்களே இந்த செல்போனை பற்றி ஆரம்பித்தேன் ஸ்டீவ் ஜாப் என்ன சொன்னான்னு சொன்னேன் ஆயிரம் மாணவர்களிடம் நூறு பள்ளிக்கூடங்களிலே நீங்கள்லாம் திண்டுக்கல் பக்கம் நல்ல வேலை இருக்கீங்க சென்னை பாம்பே கல்கட்டா பெங்களூர் நாலு நகர்ப்புறத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களிலே ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தினார்கள் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் தயவு செய்து அது நிர்வாகமும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கணக்கெடுப்பினுடைய முடிவு பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் அல்ல மாணவர் மாணவிகளையே அதிர்ந்து போக வைத்தது கோவிடுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எழுபத்தி ஒன்பது கோடி பேர் இந்தியாவில் இணையத்தை உபயோக உபயோகித்துக் கொண்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் மூன்றே மாதத்தில் எண்பத்தி ரெண்டரை கோடியாக மாறி மூணரை கோடி அதிகமானது மூணரை கோடியில் மூன்று கோடி பேர் இளைஞர் சரி பரவாயில்ல வேறு வழி இல்லை படிக்கிறதுக்காக கொடுத்தோம் வாங்கினீங்க 
அது படிப்பை மட்டும் கொண்டு வந்தால் பரவாயில்லை அதோடு சேர்த்த ஆபத்தையும் அல்லவா கொண்டு வந்து விட்டது அதை பகுத்து பார்த்து நடந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்புகள் மூலம் ஒரு சொடுக்கிலே திரையிலே வந்து விழுகின்ற ஆபாச படங்கள் என்ற வெள்ளம் அமைதியான பிஞ்சு குழந்தைகளினுடைய பண்பு நலன்களை அடித்து சொல்லுகிறது எழுபது சதவிகித மாணவர்களும் இருபத்தி ஏழு சதவிகித மாணவிகளும் செல்போனிலே ஆபாச படங்களை பார்க்கிறார்கள் அதை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்ற முடிவு நான் சொன்ன கணக்கெடுப்பினுடைய முடிவு எங்கே போய் கொண்டிருக்கின்றோம் சிந்தியுங்கள் ஓடிக்கொண்டிருப்பது கடிகாரம் உள்ள அல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கை அல்லவா எங்கே நாம் நின்று நிதானிக்காமல் போய் கொண்டிருக்கின்றோம் கவர்ச்சியை கடைவிரித்து காசு பண்ணுகிறார்கள் உங்கள் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் சொல்ல தயங்குவதை நான் சொல்லுகிறேன் காவல்துறை அதிகாரியாக உங்கள் நலன் கருதி ஏன் தெரியுமா அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் போது எல்லாவற்றையும் மறைத்து மறைத்து வாழ்ந்தோம் இன்று பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கையாக மாறிவிட்ட பிறகு உள்ளங்கையிலே உலகம் வந்துவிட்ட பிறகு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் சொல்ல வேண்டிய வயதிலே சொல்ல வேண்டியதை பசி உறக்கம் தாகம் போல காமம் என்பதும் ஒரு உணர்வு அது எப்படி எந்த இடத்திலே உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை சொல்ல வேண்டிய முறையிலே நாம் சொல்லாவிட்டால் செல்போன் திரைகளும் சின்ன திரைகளும் பெரிய திரைகளும் பிஞ்சு நெஞ்சங்களை கள்ளங்கபடம் இல்லாத குழந்தைகளை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போய் ஆபாச புதைகுழியிலே தள்ளிவிடும் அதுதான் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது இங்கிருந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க உங்களை மாதிரி படித்த ஒரு பிள்ளைய பிபிஏ முடித்த பொண்ணை எம்பிஏ கொண்டு போய் ஜிண்டால் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்க்குறாங்க ஹிர்த்தி கரன்ஸ் நேரம் கருதி வேகமாக பேசுகிறேன் ஹிர்த்தி கரன்ஸ் இன்கா என்ற மூன்று பேர் சட்டக்கல்லூரியிலே மூன்றாம் வகுப்பு படிப்பவன் மூன்றாம் ஆண்டு அந்த ஹிர்திங்கிறவன் மிகப்பெரிய அரசியல் பின்புலம் உள்ளவன் கோடீஸ்வரன் இந்த பொண்ணு அழகாக இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பிறந்த அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் அந்த பிள்ளைய கொண்டு போய் மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஜிண்டாலில் சேர்க்குறாங்க முகநூலில் வந்து மெசேஜ் கொடுக்குறான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் இந்த இடத்துல நிறுத்தி ஒன்று சொல்கிறேன் அருமை மாணவ மாணவிகளே ஒரு செல்ஃபோனை தொடணுன்னா உடனே தொடர் ஸ்டாப் சைபர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நான் பேசினதுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டாப் டோன்ட் டச் திங்க் யார்கிட்ட பேசணும் என்னத்துக்காக செல்ஃபோனை எடுக்க போகிறோம் யோசித்துட்டு யார்கிட்ட பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு எடு தென் டச் ஸ்டாப் திங்க் அண்ட் தென் டச் ஏன் தெரியுமா நீ சும்மா செல்ஃபோன் எடுத்தேன்னா அம்மாட்ட பேசணும் இல்லை டீச்சர்கிட்ட பேசணும் அல்லது யார்கிட்ட பேசணுன்னாலும் நீ எடுத்தேன்னா ஒன்றுமே யோசிக்காமல் அம்மாட்ட பேசணுங்கிறத அப்படியே யோசிச்சுட்டு அப்படியே எடுத்தேன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போவ யூடியூப்பில் போவ ஓடிடி போவ அப்படியே ஃபேஸ்புக் போவ எல்லாத்தையும் பார்ப்ப ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் அம்மாட்ட பேசுகிற தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் பண்ணியிருப்பேன் இது உனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் நடந்துருக்கும் அது ஏங்கிறதையும் நான் பின்னால் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் முகம் தெரியாதவர்களுடன் முகநூலிலே நட்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் இந்த ஜிண்டால் யூனிவர்சிட்டியில் போய் சேர்ந்த பொண்ணை நான் ஏமாற்றி கெடுக்கிறனா இல்லையா பாடுறான்னு பையன்கள்ட்ட சேலஞ்ச் பண்ணிவிட்டு முகநூலில் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறான் அந்த பொண்ணை அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுது நட்பாகிறது காதலாகிறது இந்த இடத்துல மற்றொன்றையும் பதிவு செய்கின்றேன் இங்கே உட்காந்துருக்கிற பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து எவனாவது உன்கிட்ட நீ தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகுன்னு சொன்னானா நம்பாத இது ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா இப்படி சொல்லுவதை நம்பியே பல பெண்களுடைய வாழ்க்கை போய்விட்டது பின்னால் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் உனக்காக நான் உயிரை வேணாலும் கொடுப்பேண்டான்னு சொன்னால் தயவு செய்து நம்பாத ஒருத்தர் கூட உயிரை உனக்காக தரவே மாட்டாங்க நீ வேணால் தாடி வளர்த்துட்டு தெரியும் இதுதான் நிதர்சனம் இந்த பொண்ணை நீ உலகத்திலே அழகி நீ தானே அவன் மெசேஜ் போடுறான் அந்த பொண்ணு நம்பிடுது நட்பாகிறது காதலாகிறது ஒரு நாள் நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான்ல ஒரு ஆபாசமாக ஒரு படத்தை அனுப்புங்கிறான் கதை இல்லைங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு நிஜத்தை சொல்லிகிட்ருக்கேன் அந்த பொண்ணு குளிக்கும்போது ஒரு படத்தை எடுத்து அனுப்பிச்சிருது ஒரு நொடி அந்த பெண் எடுத்த தவறான முடிவு தன்னுடைய வாழ்க்கையை சின்னா பின்னமாக கிழித்து போட போகிறது என்பதை அறியாத பேதை பெண் அனுப்பிச்சிருச்சு ஆப்பிள் ஐக்கில் உள்ள வச்சுக்கிட்டு யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் போட்டுருவேன்னு சொல்லி தான் மட்டுமின்றி தன் நண்பர்களோடு சேர்ந்து அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையை சின்னா பின்னப்படுத்திய பிறகு 
செத்து போயிடுவோன்னு முடிவு பண்ணி அந்த பொண்ணு அவங்க அப்பாட்ட கதறு கதறி அழுவுது காலையில் ஆறரை மணி என்னை போன்ற காவல்துறை அதிகாரிகளை தெரிந்தவர் என்ற காரணத்தினால் செல்ஃபோனில் தூ ஆறரை மணிக்கு அழுகிறார் என்னன்னு சொல்லிட்டு அழுவுங்க விஷயத்த சொல்கிறார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்னா நாற்றில் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அவனுடைய பின்புலம் குற்றவாளிகளினுடைய பின்புலம் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பம் சுப்ரீம் கோர்ட் போங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கிவன் டேரக்ஷன் டு ரெஜிஸ்டர் ஏ வெரி குட் போலீஸ் ஆஃபீஸரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி டேரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அவர் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உண்மைன்னு சார்ஜ் ஷீட் போடுறாரு சுனிதா என்ற ஒரு பெண் நீதிபதியிடம் மாவட்ட நீதிபதியிடம் இந்த வழக்கு செல்கிறது மிக உண்மையான தைரியமான அந்த பெண் நீதிபதி வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று நீ அனுப்பிச்சேன்னா அந்த பக்கம் பார்த்தா ப்ளூ டிக்கு வருது இல்லை அந்த ப்ளூ டிக்கு மட்டுமே கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபாக வச்சு அற்புதமான அந்த நீதிபதி கிருத்தி கரண் சின்கா என்ற அந்த மூன்று பேருக்கும் இந்தியாவிலே முதல் முறையாக இருபது ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு கோரியிருக்கின்றார் நினச்சி பாருங்க சாதாரணமாக நீங்கள் செல்ஃபோனில் செய்கிற விஷயம் எவ்வளோ பெரிய விளைவுகளை உண்டாக்குகிறது படிக்கின்ற காலத்திலே காம்ப்ரமைசிங் பொசிஷனில் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வச்சுட்டு கல்யாணத்துக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அதை காமிச்சு மிரட்டி எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை சின்ன பெண்ணமாகிறது தயவுசெய்து அதையெல்லாம் செய்யாதீர்கள் அதற்காக தானே இதையெல்லாம் சொல்லுகிறேன் இது உங்களுடைய தவறு என்று மட்டும் நான் சொல்லவில்லை இது சமூகத்தினுடைய தவறு எப்படி வளர்ப்பினுடைய குறைபாடுகள் பெற்றோர் போதிப்பினுடைய போதாமை ஆசிரியர்கள் அபரிமிதமான இணையதள வளர்ச்சி அதை தடுப்பதற்குரிய போதுமான சட்டங்களின்மை அது நாட்டினுடைய கேடு இதனால் இந்த பிள்ளைகள் என்ன ஆகிறார்கள் இந்த செல்போன் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது நீங்கள் எப்படி அதில் சிக்கிக்கொள்கிறீர்கள் என்பதையும் ஒரு நிமிடம் நான் பதிவு செய்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது முதல் இரநூறு தடவை அந்த செல்ஃபோனை எடுத்து எடுத்து பார்க்குறீங்க ராத்திரி செல்ஃபோனோடையே படுக்கைக்கு போக வேண்டியது முக்கடை போட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டியது காலையில் எந்திரிச்சோடனே செல்ஃபோனை தேட வேண்டியது இல்லைன்னா ஓசோனில் ஓட்டை விழுந்துடும் உக்ரைனில் குண்டு விழுந்துடும் அப்படி தான் நினைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரத்திலிருந்து ஆறு மணி நேரம் இந்த இளைஞர்கள் செல்ஃபோனில் நேரத்தை செலவு செய்கிறார்கள் அவன் சொல்கிறான் பிரணவ் கோயலும் கார்த்திகே குப்தாவும் கல்பனா குமாரியும் ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் படித்தேன் செல்ஃபோனே தொடரல என்ன நம்ம பிள்ளைங்க ஏழு மணி நேரம் செல்ஃபோனில் இருக்குது யாருக்கு நீட்டில் ஃபஸ்ட் மார்க் வருவான் யார் ஜேஇ அட்வான்ஸில் ஃபஸ்ட் மார்க் வந்து ஐஐடியில் சேருவான் யோசித்து பாருங்கள் எங்கே தோக்குறோம்னு தெரியுதா அது மட்டுமல்ல அருமை மாணவ மாணவிகளே மார்க் ஜூக்கம் பெர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக்கோட நிறுவனரை வந்து அமெரிக்க செனட்டில் கூப்பிட்டு எப்படா அப்படி கோடி கோடியாக பில்லியன் பில்லியனாக கூட்டுது உனக்குன்னு கேட்குறான் அவன் போகிற போக்கில் சொல்கிறான் சமூக ஊடகங்களினுடைய மிகப்பெரிய வருமானமே விளம்பரங்கள் தான்ங்கிறான் நீ எந்த செய்தியை பார்க்க வேண்டும் என்றாலும் விளம்பரத்தை கடக்காமல் எதையும் செய்ய முடியாது விளம்பரத்தை பார்ப்பதற்காக உனக்கு இப்போது நேரம் இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் கடந்து போன காலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கும் அளவிற்கு பணக்காரன் உலகத்திலே பிறக்கவில்லை ஒரு கோடி ரூபாயை கொடுத்து ஒரு மணி நேரத்தை கூட உன்னால் வாங்க முடியாது அதுவும் பத்தாவது பதினோராவது பன்னெண்டாவது படிக்கும் போது இந்த சமூக ஊடகங்கள் மிகப்பெரிய புத்திசாலிகளால் வடிவமைக்கப்படுகின்றன உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களுடைய கவனத்தையும் தங்களிடமே தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக கோடி கோடியாக டாலர்களை கொட்டி செலவு செய்து உங்களுடைய நீ மற்றவர்கள் நம்மை பற்றி என்ன கூறுகிறார்கள் என்ற பாராட்டுக்கு உன்னுடைய மனித மனம் இயங்குகிறது மற்றவர்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள நீ ஆசைப்படுகிறாய் இது உளவியல் கருத்து இதை மூலதனமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் நீ ஏதாவது ஒரு படத்தை போட்டேன்னா அடுத்த ஒரு நொடியில் மகிழ்ச்சி உணர்வு உணர்ச்சி பூர்வமான லைக் போடுவாங்க எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க எத்தனை பேர் லைக் போடுவாங்க இது மனித உளவியல் பத்து லைக் வந்துருச்சு ரே அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒம்பது பேர் அந்த லைக் போடுறத அவன் ஏதாவது போட்டால் நீ லைக் பண்ணுமேன்னு போடுறான் நான் உண்மையிலே விரும்பி போடுறது இல்லையா அந்த அடிப்படை தத்துவம் கூட நமக்கு தெரியாமல் அப்படியே மகிழ்ந்து போகிறோம் இப்படி போய் கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலே உங்களை நீங்கள் நிலைப்படுத்தி கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்றால் பத்தாம் பதினோராம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவர்கள் படிப்பிற்காக மட்டுமே லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் படிப்பிற்காக மட்டுமே செல்ஃபோனில் வர்ற மெசேஜை பாருங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு இதை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் இது அத்துணையும் உங்களே வேறு திசையிலே கொண்டு போய்விடும் அதற்காக மட்டுமே இந்த பதிவு சரி வாழ்க்கையில் வந்து கல்வியினுடைய அருமை தெரியுது ஒழுக்கத்தினுடைய உயர்வு தெரியுது நம்ம வந்து செல்ஃபோனில் எப்படி அழிஞ்சு போகிறோம் செல்ஃபோனை படிக்காதவன் பார்க்காதவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாகிறான்னு தெரியுது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய் எவ் உயிர் எப்படி என்னின்னு அவ் உயிர்க்கு அப்படி அளித்
நீ எதை கேட்கிறாயோ அதை தானடா வாழ்வு உனக்கு தருகிறது அதனால் பெரிதினும் பெரிது கேள் கேட்கறதுல பெருசாக கேட்கறதுல என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் அல்லது ஒரு பெரிய அணு விஞ்ஞானி ஆகணும் அல்லது ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகணும் அல்லது ஒரு நல்ல மனிதனாக மாற வேண்டும் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணும் பெருசாக என்னென்ன அப்படி நினைத்ததுனால தானே இப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்கள் உருவாக்கின்றன இத்தனை பேருக்கு படிக்க வைக்கின்ற பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கின்ற நீங்கள் அவர்களைப் போல பெரிதாக சிந்திக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான் ரூசோ மனிதர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்கிறார்கள் எமர்சன் வாட் எவர் எ மைண்ட் ஆஃப் எ மேன் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் ஹி கேன் அச்சீவ் நெப்போலியன் ஹில் அச்சீவ் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம் வென் யூ ரியலி வான் சம்திங் தி யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஸ்பயர் இன் யுவர் ஃபேவர்ங்கிறோம் அல்கமிஸ்ட்ங்கிற புத்தகத்தில் பவுலோ கவுலோ அத்துணை பேரும் அதை தானே சொல்லுகிறார்கள் உன்னுடைய சிந்தனையிலே கவனம் வை அவைகள் தான் எண்ணங்களாகின்றன உங்களுடைய எண்ணங்களிலே கவனம் வையுங்கள் அவைகள் தான் சொற்களாகின்றன உங்களுடைய சொற்களிலே கவனம் வையுங்கள் அவைகள் தான் செயல்களாகின்றன உங்களுடைய செயல்களிலே கவனம் வையுங்கள் அவைகள் தான் பழக்கங்களாக மாறுகின்றன உங்களுடைய பழக்கங்களிலே கவனம் வையுங்கள் அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போடுகிறது என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஆயிரலாமா சார் நீங்கள் நினைக்கலாம் அருமை மாணவ செல்வங்களே நானும் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து வந்த என்னுடைய நண்பனும் இதை ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டான் பிகை நூட்ஸில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டு போனேன் ஒரே நாளில் ஒரு மில்லியன் பார்த்துட்டாங்க உங்களிலும் சில பேர் பார்த்துருக்கலாம் நடந்த உண்மை நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக அரசு கல்லூரிக்கு செல்லும்போது எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு காக்கி உடை அணிந்த காவல்துறை அதிகாரியாக மாற வேண்டும் அதிலேருந்து ஒரு எஸ்பி தேவாரம்னு அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுகளிலே தஞ்சை மாவட்டத்தை எஸ்பி பெரிய மீசை வச்சுட்டு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு தினம் ஒம்பதரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போவார் டெய்லி அவரை பார்க்காம நான் ஆஃபீஸ் போனதே இல்லை என்னுடைய நண்பன் ஹிண்டு பேப்பர் ஒன்று வாங்கி ஒரு லைன் விடாமல் படிப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் நூலகத்திலே உட்காந்துருப்பான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது ரெண்டு பேரும் அவரை பார்த்துட்டு தான் காலேஜுக்கே போவோம் அந்த இடத்துல நின்று நான் எஸ்பி பங்களாவை பார்க்காம போனதே இல்லை ஒரு நாள் காரணம் நிறுத்தினார் ஏன்டா ரெண்டு பேரும் காலேஜுக்கே போகிறது இல்லையா என்னகிட்டார் ஃபஸ்ட் இயர் அப்போ தான் சேர்ந்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ மாதிரி அப்போ தான் எஸ்எல்சி படிச்சுட்டு பியூசியில் சேர்றது உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்டேன் என்ன மாதிரி ஆகணுமா என்சிஎஸில் சேர்றா ரைஃபிள் கிளப்பில் சேரு கிரவுண்ட்லேயே நேரத்தை செலவு பண்ணேன் ஒழுங்காக படின்ட்டு போயிட்டார் அவர் சொன்னது எல்லாத்தையும் செஞ்சார் நடந்தது என்ன தெரியுமா சிவில் சர்வீஸ் படித்து டிகிரி முடித்தோன்னே சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் வந்துச்சு சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாமில் போய் ரெண்டு பேரும் போனோம் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அவனுக்கு கிடைக்கல அவன் கொஞ்சம் கூட கவலையே போடல போயிட்டான் லைப்ரரிக்கு பல இடங்களிலே பணிபுரிந்து சிறப்பு பதவி உயர்வுக்கு வாசித்தார்கள் அதையெல்லாம் பெற்று எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்து கொண்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக கல்லூரிக்கு சென்றேனோ அதே எஸ்பி பங்களாவிலே அந்த மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக என்னுடைய ஏழை தாயுடன் காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்று கொடி புகுந்தவன் நான் இனிமேல் தான் கிளைமேக்ஸ் பதவியேற்று முடித்துவிட்டு மரியாதை நிமித்தமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்ப்பதற்காக கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்றேன் மாணவ செல்வங்களே நூலகத்திலேயே அதிக நேரம் படித்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட கலெக்டராக என்னை வரவேற்றான் நான் எஸ்பி பங்களாவை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் கலெக்டர் பங்களாவை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான்னு அப்போ தான் தெரியும் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆக்கி விடுவாய் இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் தானே இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தானே எல்லாராலையும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சாதிக்க முடியலையே டிஸ்கவரி சேனல் பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு சிங்கம் ஓடி போய் மானை பிடிச்சி கழுத்தை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரதை எல்லோரும் பார்ப்பீங்க அதுலேருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா அதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சிங்கம் ஒரு மானை பிடிக்கணுன்னா ஒரே தடவையில் பிடிச்சிடும்னு நினைக்காதீங்க ஒன்பது முறை முயற்சி செய்தால் தான் ஒரு முறை வெற்றி பெறும் அதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சிங்கம் வலிமையானது மான் வலிமை குறைவானது வலிமை குறைவான மான் வலிமையான சிங்கத்திடமிருந்து எட்டு முறை தப்பி விடுகிறதே ஏன் இதை எதற்காக இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறேன் தெரியுமா லட்சியத்தை யார் ஜெயிக்கிறா யார் ஜெயிக்கலைன்னு தெரிஞ்சுங்க மான் ஓடுவது உயிருக்காக சிங்கம் ஓடுவது உணவுக்காக உன்னுடைய ஓட்டம் உயிருக்கான ஓட்டமாக இருந்தால் நீ லட்சியத்தை மானை போல எட்டு முறை வெற்றி பெற முடியும் உணவுக்கான ஓட்டமாக இருந்தால் வெற்றி பெற முடியும் நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னாங்க ஆங்கிலத்தில் படிக்கும்போது நீங்கள் கவனிச்சிங்களான்னு தெரில பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் உன்னையே நம்ம கற்றுக்கொள்னு ஏன் சொன்னாங்க தன்னம்பிக்கைன்னா என்ன
தன்னையே நம்ப கற்றுக்கொள் உன்னையே நம்பவில்லை என்றால் ஒரு தெய்வத்தாலும் உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தி கூட நம்மை சிறைப்பிடிக்கும் எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் நமக்கு வழி கொடுக்கும் முடியாது என்று நினைத்து விட்டால் மூச்சு காற்றும் நின்றுவிடும் முடியும் என்று துணிந்து விட்டால் மூளைக்குள் மின்சாரம் பெறப்படுக்கும் தன்னம்பிக்கை என்னும் நெருப்பு பொறியை மனித மனம் தாங்கி நின்றால் எண்ணியது எண்ணியவாறு நடக்கும் இடையூறுகள் எரிந்து சாம்பலாகும் இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமே அந்த அளவிற்கு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேண்டும் முயற்சின்னு சொல்றாங்களே என்ன தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்ற வள்ளுவனின் வாசகம் மனித முயற்சிக்கு வள்ளுவன் தந்த மகா சாசனம் என்பே இப்படி முத்துக்கள் மிதப்பதில்லை அவை முழுகாமல் கிடைப்பதில்லை கடலிலே முழுகி ஒருவன் முத்தெடுக்காமல் வெளியிலே வந்தால் கடலிலே முத்து இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல உன்னுடைய முயற்சியிலே குறைவு என்று தானே அர்த்தம் என்னுடைய முயற்சிகள் என்னை பல முறை கைவிட்டது உண்டு நான் என்னுடைய முயற்சியை ஒரு முறை கூட கைவிட்டதில்லை ஏன் தெரியுமா முயற்சி என்பது முடிந்தவரை செய்வதற்கு பெயர் முயற்சி அல்ல முடியும் வரை செய்வதே முயற்சி நீ எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை முடிக்கும் வரை செய்வதே முயற்சி இருட்டு மனிதர்கள் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் வெளியிலே உலகம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது போராட துரிந்த அத்தனை பேருக்கும் வெற்றி கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன ஆயிஷான்னு ஒரு பொண்ணு பத்தாவதுல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினுச்சு சென்னையில் நான் டெப்டி கமிஷனர் இருக்கும்போது கலெக்டர் நானும் அதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்தோம் அவங்க அம்மா அப்பா கூட வந்தாங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே வந்துச்சு ஏம்மா ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டு அழுவுற அப்படின்னு கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன கிண்டல் பண்ணுறாங்க அங்கிள் என்னம்மா கிண்டல் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டேன் நீ ஃப்ளூக்கில் வந்துட்டு அடி டென்த்தில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூலேயும் நீ ஃபஸ்ட்டு வந்து காமி அப்போ தான் நீ புத்திசாலின்னு நம்புவோம் அதெல்லாம் தான் நல்லா சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு ஒன்று அதுக்காக அழுகிறேன்னு சொல்லி நான் போகிற போக்கில் சொன்னேன் நீ பெரிய முயற்சியில் ஈடுபடும் போது இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் நீ வெற்றி பெற்ற பிறகு இதே உலகம் உன்னை பார்த்து விடாமுயற்சி என்று பாராட்டும் போய் கஷ்டப்பட்டு படிமா ப்ளஸ் டூலையும் ஃபஸ்ட்டு வர முடியும் முடியாதுன்னு நினைக்க அதை போன்ட்டு போயிட்டேன் அது ஒரு பேப்பரை வாங்கி அந்த டேபிளே வச்சு எழுதுனுச்சு கலெக்டர் அங்கே பாருங்கள் அந்த பொண்ணு நோட் பண்ணுதுன்னு மறந்துட்டோம் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக நான் மாறுதல் பெற்று வந்த பிறகு மாணவிகளே மாணவர்களே ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஒரு அம்மா அப்பா என்னை பார்க்குறதுக்கு பொண்ணு அழைச்சிட்டு வந்து நிற்கிறாங்க கேமராவில் பார்க்குறேன் இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னா ஐ குடன் ரெக்கலெக்ட் எஸ்ஐ வந்து சல்யூட் அடிச்சிட்டு சொன்னார் உங்களை பார்க்குறது வேணா ஏதோ அட்மிஷனுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு உள்ளே வர சொல்லணும் அந்த பொண்ணு அங்கிள் என்ன தெரியுதா அப்படின்னு சார் தெரியலம்மா நான் ஒரு அட்டை எடுத்து காமிச்சிச்சு அதில் நான் சொன்ன வாசகத்தை எழுதியிருக்கேன் நீ பெரிய முயற்சியில் ஈடுபடும் போது இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் நீ வெற்றி பெற்ற பிறகு அதே உலகம் உன்னை பார்த்து விடாமுயற்சின்னு பாராட்டுங்கிறது அப்படியே கொட்டை கொட்டை எழுதி வச்சிருக்கு எனக்கு ஆச்சரியம் ஞாபகம் வந்துருச்சு என்னம்மா ஆச்சுன்னா பின்னாலேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்துச்சு என்னை அதிர வைத்து விட்டாள் முதல் முதலாக பத்தாம் வகுப்பிலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பிலும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்த ஆயிசா என்ற ஒற்றை மாணவி தான் தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக வந்து வாழ்க்கையிலே சாதித்து விட்டு உங்களிடம் வந்து நிற்கின்றேன் என்று சொன்னேன் இது எப்படி சாத்தியம் நினைத்து பாருங்கள் நான் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் சொல்கிறேன் காலையிலே இந்த நேரத்திலே பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவிகள் சீக்கிரமாக யாரெல்லாம் எழவில்லையோ அவர்கள் வாழ்க்கையிலே சாதிப்பது மிகவும் கடினம் யாரெல்லாம் காலையிலே வாழ்க்கையிலே சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறீர்களோ அவர்கள் தோற்றதாக சரித்திரம் இல்லை மூன்று மணிக்கு எழுபவன் முனிவன் நான்கு மணிக்கு எழுபவன் ஞானி ஐந்து மணிக்கு எழுபவன் அறிஞன் ஆறு மணிக்கு எழுபவன் மனிதன் ஏழு மணிக்கு எழுபவர்கள் எருமை என்பேன் நீங்கள்லாம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் நிச்சயமாக நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஏன் சொன்ன தெரியுமா இன்றைக்கு வரும்போது நேற்று ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு பேசினா இதை மட்டும் சொல்ல சொல்லி ஒருத்தர் மேடையில் இருக்கிறவர் சொன்னார் அதனால் சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு அம்மா கூப்பிட்டு என்ன சார் மாயம் வந்துடும் தார் போட்டால் கூட என் பிள்ளை எந்திரிக்க மாட்டான் சார் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டு எருமைங்களா எந்திரிங்கன்னு சொல்கிறான் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி இது யாராவது உங்களுக்கு உபயோகம் இருந்தால் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைபவன் நான் தான் ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் ஓரிரு வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்து விடுகின்றேன் ஆசிரிய பயிற்சி பள்ளிக்கு ஜப்பான் நாட்டில் ப்ளஸ் டூ டென்த் லெவன்த் படிக்கிறதுனால அந்த ஆசிரியர்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் இதை நிர்வாகத்திற்கும் அது உபயோகமாக இருக்கும் என்று இதை சொல்லி முடிக்கின்றேன் பாடத்திட்டத்திலே ஒரு பாடத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் எனக்கு ஜப்பானிய மொழி தெரியாது ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து சொல்ல சொன்னேன் ஒரு உண்மை சம்பவம் என்று மேலே ட்ரூ ஸ்டோரின்னு போட்டு
ஒரு தாய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு சோறூட்டி கொண்டு வீட்டு வாசலிலே அமர்ந்திருக்கிறார் கொள்ளைக்காரர்கள் வருகிறார்கள் என்றவுடன் எல்லோரும் எழுந்து கூட்டம் கூட்டமாக ஓடுகிறார் மறைவிடத்தை நோக்கி பள்ளெல்லாம் தோண்டி வச்சுருக்காங்க போய் மறைஞ்சுக்கிறது இந்த தாய் இரண்டு குழந்தைகளையும் இடுப்பில் இரண்டு பக்கம் வைத்து கொண்டு ஓடுகிறார் குதிரையினுடைய குளம்படி சத்தம் அருகாமையில் கேட்டவுடன் மூன்று பேரும் தப்பிக்க முடியாது என்பதை மனதால் உணர்ந்த அந்த தாய் ஒரு நிமிடம் நின்று நிதானித்து ரெண்டு குழந்தையினுடைய முகத்தையும் பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தை இறக்கி விட்டுட்டு ஒரு குழந்தையோட மறைவிடத்தை நோக்கி ஓடுகிறார் மறைவிடத்திலிருந்து திரும்பி பார்க்கின்றால் இறக்கி விடப்பட்ட குழந்தை தலை துண்டாக்கப்பட்டு குதிரையினுடைய குளம்படி பட்டு சின்ன பின்னமாக அதை பார்த்து கதறுகிறாள் பதறுகிறார் சத்தம் போடாத இங்கே வந்துருவாங்கன்னு பக்கத்தில் இருந்த முதியவர் வாயை போத்துறார் கொள்ளைக்காரர்கள் கொள்ளையடித்து சென்ற பிறகு ஒரு குழந்தையை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்ட அந்த தாய் இறந்து போன குழந்தை இடத்தில் வென்று கதறி கொண்டிருக்கின்றாள் அத்தனை பேரும் அந்த இடத்திற்கு அழுது கொண்டே வருகிறார்கள் ஒரு பெரியவர் கேட்கின்றார் தாயே ஒரு தாய்க்கு இரண்டு குழந்தைகளும் இரண்டு கண்களை போல் அல்லவா எப்படி அடையாளத்தை பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தை இறக்கி விட்டு ஒரு குழந்தையை காப்பாற்ற உனக்கு மனசு வந்துச்சு தாயானி அப்படிங்கிற அந்த தாய் என்ன பதில் சொன்னால் தெரியுமா பெரியவரே நான் தாய் தான் ஏன் தெரியுமா தாய் மட்டுமல்ல நான் சொல்லுகின்ற பதிலை கேளுங்கள் என்னுடைய குழந்தைக்கு சோறூட்டி கொண்டிருக்கும் போது என்னிடம் படிக்கின்ற பக்கத்து வீட்டு குழந்தையும் வந்து விட்டது அந்த குழந்தைக்கும் சோறூட்டி கொண்டிருக்கும் போது கொள்ளைக்காரர்கள் குதிரையிலே வந்து விட்டார்கள் இரண்டு பேரையும் சேர்த்து காப்பாற்ற நினைத்தேன் முடியவில்லை நான் இறக்கி விட்டது என்னுடைய குழந்தை காப்பாற்றியது பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கு அடிப்படையில் நான் தாய் மட்டுமல்ல ஆசிரியை நான் ஒரு ஆசிரியை என்று பதிவு செய்கிறேன் இது ஆசிரிய பயிற்சி பள்ளிக்கு வச்சுருக்கான் தன்னிடம் வருகின்ற பிள்ளைகளை தன் பிள்ளைகளை விட முக்கியமாக கருத்தோடு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தாயினுடைய ஆரோக்கியம்தான் குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் என்பதைப் போல ஆசிரியர்களுடைய ஆரோக்கியம்தான் இந்த மாணவ செல்வங்களுடைய ஆரோக்கியம் ஆசிரியர்கள் மரத்தின் வேர்களை போன்றவர்கள் மாணவ மாணவிகள் அதில் பூத்து குழுங்குகின்ற பூக்களை போன்றவர்கள் வேர்களின் பலத்தை பொறுத்தே பூக்களின் வசீகரம் அமையும் வேர்கள் பட்டு போனால் பூக்கள் கொட்டி போகும் பள்ளியில் உள்ள வகுப்பறை என்பது தாயினுடைய கருவறை போன்றது பிள்ளைகள் வீட்டிலே பிறக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் வகுப்பறைகளே தான் வளர்கிறார்கள் இருளிலே தடுமாறுகின்ற இளைஞர்களினுடைய எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக மாற்றுவதற்கு இன்று உலகத்தில் உள்ள ஒரே நம்பிக்கை ஆசிரியர்கள் என்று அடித்துச் சொல்லுவேன் எதிர்கால உலகம் இந்திய தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் வகுப்பறைகளிலே தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்றால் அதை வடிவமைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களாகிய உங்கள் கையிலே தானே இருக்கிறது இந்த உலகம் இந்த சமுதாயம் இந்த பெற்றோர்கள் இந்த மாணவர்கள் உங்கள் மீது அபரிமிதமான நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் தான் உயிராய் பெற்ற தன் பிள்ளைகளை பகல் முழுவதும் உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கிறார்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் நீங்கள் பாருங்களேன் மாலையிலே பள்ளிக்கூடம் முடிந்த பிறகு வீட்டிற்கு பிள்ளைகள் வருவதற்கு பத்து நிமிடம் தாமதித்தால் பதறி போகின்ற பெற்றோர்கள் பகல் முழுவதும் உங்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு நிம்மதியாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம் ஆகாயத்திற்கு அடியில் உள்ள அத்துணையும் அறிந்து வைத்திருப்பவர் ஆசிரியர் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த பிள்ளைகள் உங்களிடத்தில் படிக்க வருகிறார்கள் பெற்றோர்கள் அனுப்புகிறார்கள் ஒரு மரத்தடிக்கு கீழே உட்கார்ந்திருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு நடுவிலே ஒரு ஆசிரியை அமரும் போதுதான் மரத்தடி கூட பள்ளிக்கூடமாக மாறுகிறது ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு எரிகின்ற விளக்கினால் தான் இப்போ மங்கள தீபம்னு ஏற்ற போகிறீங்க அதில் போய் ஏற்றும்போது பாருங்களேன் எரிகின்ற ஒரு விளக்கினால் தான் இன்னொரு விளக்கை ஏற்றி வைக்க முடியும் அந்த விளக்கு தொடர்ந்து எரிய வேண்டும் என்றால் அது இடையராது எண்ணெய் பெறுதல் வேண்டும் உங்கள் இன்விடேஷன்லேயே போட்டுறீங்களே If you are not updated, you are outdated. Parents are the first teachers and teachers are the second parents in the line. So, what are we going to do with the people? Why are we going to do with the people? Why are we going to do with the people? In 1955, there was a young man in the world. He was 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 in the world. அந்த ஆசிரியர் குறிப்பெழுதுகிறார் கடிதம் எழுதுகிறார் என்னை தேர்வு செய்ததற்கு நன்றி ஜனவரி முப்பதாம் தேதி என்னால் பாரத ரத்னா விருதை உயர்ந்த விருதை இந்தியாவின் உயர்ந்த விருதை வாங்குவதற்கு என்னால் வர இயலாது காரணம் அந்த தேதியிலே என்னிடம் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் பரீட்சை எழுதுகின்ற நேரம் பாரத ரத்னா விருதை விட என்னுடைய மாணவ மாணவிகளினுடைய பரீட்சை எனக்கு முக்கியம் என்று எழுதுகிறார் சர் சி ராமன் என்ற பிற்காலத்திலே நோபல் பரிசு பெற்ற ஆசிரியர் 
சாக்ரட்டிஸ்னுடைய மாணவன் பிளேட்டோ பிளேட்டோவினுடைய மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவன் த கிரேட் அலெக்சாண்டர் ஹூ கான்கர்ட் த என்டையர் வேர்ல்டு உலகத்தை ஒரு குடையின் கீழ் ஆள நினைத்து வெற்றியும் பெற்ற மகா அலெக்சாண்டரிடம் சென்று கேட்கின்றார்கள் உலகத்தை எப்படி எடா ஜெயித்தாய் அவனுடைய பதில் என்ன தெரியுமா மிக கவனமாக கேட்கின்றீர்கள் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் கூட நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய பெற்றோர் இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்று அடித்து சொல்லுவேன் என்றார் இரவு முழுவதும் தொழுகையில் ஈடுபடுவதை விட ஒரு மணி நேரம் கல்வி கற்பித்தல் மேலானது நபிகள் நாயகம் சொல்றார் கல்வி கற்பதற்காக ஒருவன் வீட்டிலிருந்து வகுப்பிற்கு சென்றால் ஆசிரியரிடம் சென்றால் பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றால் அவன் இறைவனின் பாதையில் செல்வோனாவான் கற்றுக்கொள்வது மனித பண்பு கற்றுக் கொடுப்பது மனித மாண்பு கற்க துவங்குகிறவன் மாணவன் கற்றுக்கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன் கற்று கற்றுக் கொடுப்பதனால் தான் ஆசிரியரை கற்றுக் கொடுப்பவர் என்றே சொல்லுகின்றோம் நல்ல வாசிப்பு என்பது கற்றுக்கொள்வதும் கற்றுக் கொடுப்பதும் சிந்தித்து பாருங்கள் அவையஞ்சி மெய்விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார் அவையஞ்ச ஆகுல சொல்லும் நவையஞ்சி ஈத்துண்ணார் செல்வமும் நல்கூர்ந்தார்கள் நலமும் பூத்தலின் பூ அமை நன்று ஒரு வாத்தியார் நல்லா படிச்சிருப்பாரு மாணவர்களுக்கு முன்னாடி போய் பேச போனா தொண்டு அடைக்கும் கை நடக்கும் சொல்ல வர்றது படிக்காமலே வந்து படிச்சவ மாதிரி நடத்துவார் வாத்தியார் இது ரெண்டுமே உபயோகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் எப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எது நல்லது ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேன்மை இருநிலம் பிளக்க வேர் செல் வேர் கொள்ளுமே நூறு நாள் பழகினும் மூர்க்கர் கேன்மை நீருக்கு மேல் பாசி வேர் கொள்ளாது என்ன அர்த்தம் ஒரு வாத்தியார் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாடம் நடத்தினா அப்படியே உள்ளத்தில் பசுமரத்தாணி போல பதியுது ஒரு வாத்தியார் நூறு தடவை பாடம் நடத்தினாலும் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது யார் நல்ல ஆசிரியர் என்று மாணவ மாணவிகளிடம் தான் கேட்க வேண்டும் தனக்காக உயிரை கொடுத்து பாடம் நடத்துகின்ற ஆசிரியர்களை ஒரு நொடியிலே கண்டுபிடிப்பவர்கள் இந்த மாணவ சமூகம் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகின்றேன் வாடிய முகத்தை வாசிக்க தெரிந்த ஆசிரியரால் தான் வழித்துணையாக இருந்து வழிகாட்ட முடியும் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போது நடந்த சம்பவம் இதை சொல்லி முடிக்கின்றேன் அருமை மாணவ செல்வங்களே கணக்கில் யாரெல்லாம் மார்க் குறைச்சி வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடக்கும் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒம்போதாம் வகுப்புனா இந்த இடத்துல எஸ்எஸ்எல்சி இருக்கும் இவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணும் மணல் கொட்டி இருக்கும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு லைனில் போகும்போது ரெண்டு பேர் மட்டும் அந்த மணலிருந்து ஓடணும் போய் அந்த கிளாஸுக்கு போனோம் பிஇடி பார்த்துட்டு வந்து ஒரு அரை விட்டார் ஏண்ட லைனை விட்டு ஓடியாந்த ஏஎஸ் ஜார்ஜின்னு கணக்கு வாத்தியார் அவர் தான் உதவி தலைமை ஆசிரியர் அவர் அதை பார்த்துட்டே வந்தார் டே அடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி பிஇடிட்ட சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லை சார் லைனை விட்டு ஓடணான்னார் அவன் காலை பார்த்தியாண்ணார் காலில் செருப்பு இல்லை இப்போ நம்ம கோட்டு போட்டுட்டு பெரிய நாடறிந்த பேச்சாளர்னா பெரிய மாவட்டத்தினுடைய கண்காணிப்பாளரெல்லாம் இருந்து பேசுகிறேங்கிறதுனால பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்தவன் நினச்சிக்காதி காலில் போட செருப்பு இல்லை என்னடாச்சு செருப்புன்னு கேட்டார் சார் நான் பதினெட்டு மைல் ட்ரெயினில் வந்து படிக்கிறேன் சார் ஃபுட்போர்டில் ஏறும்போது பின்னாடி ஒருத்தன் மிதிச்சான் பாத்ரூம் சப்பில் தான் எனக்கு செருப்பு அருந்து விழுந்துருச்சு சார் சாயந்தரம் என்னை வந்து ஆஃபீஸில் பா ரெண்டு போயிட்டார் ரெண்டு பேரும் போனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒவ்வொரு ஜோடி செருப்பு வாங்கி வச்சுருந்தார் சார் இதை போட்டு போனால் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் அடிப்பாங்க சார் நான் ஸ்கூலில் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் அப்போ அவர் போட்டிருந்த கோட் ஷூட் போட்டு தான் வருவார் அவர் ஷூ பல பலன்னு இருந்துச்சு அப்படியே பார்த்தேன் காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் என்ன அவனுக்கு ஷூ போடணுன்னு ஆசையாக இருக்கேன் நான் ஒன்றும் சொல்லலை போய் என்சிஸில் சேர்றா ஷூ எல்லாம் கொடுப்பான் பாலிஷ் பண்ணி போட்டால் பல பலன்னு இருக்கும் நீ ஒழுங்காக படித்து கிரவுண்டில் நேரத்தை செலவு பண்ணுன்னா வாழ்க்கை பூரா பெரிய ஆளாகி கோட் ஷூட்லாம் போடலான்ட்டார் அஞ்சு நிமிஷம் அட்வைஸ் பண்ணார் ஒரு பொறி கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பது மட்டும் ஆசிரியர்களுடைய அடிப்படை வேலை அல்ல கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை உருவாக்குவது த மைண்ட் இஸ் நாட் ஏ வெசல் டு பி ஃபில்ட் இட் இஸ் ஏ ஃபயர் டு பி இக்னைட்டட் பரவாயில்ல எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த நொடி என்னுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அந்த அந்த வாதியார் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல மிஷின் ஸ்ட்ரீட்டில் தஞ்சாவூரில் ரிட்டையர்ட் ஆகியிருக்காரு நாங்கள் காலையில் எட்டரை மணிக்கு பார்க்க போகிறேன் அப்போவே வயசு அவருக்கு எழுபது வயசு பேப்பரில் போய் இண்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு ஈச்சரில் உட்காந்தார் இப்படி நிமிந்து பார்த்தார் நான் போய் காரை நிறுத்திட்டு இறங்கினா கமாண்டோ எஸ்ஐ ஓடி போய் எஸ்பி வராரு சார் அப்படின்னா இப்படி ரிவால்விங் லைட் கிட்டே எல்லாத்தையும் பார்த்தார் யார் எஸ்பி ஏன் என்ன பார்க்க வர்றாரு அப்படின்னார் நான் போய் கேப்பை கழட்டிட்டு அவருக்கு ஒரு சல்யூட் அடித்தேன் கதை இல்லை நிஜம் உத்து பார்த்தார் எனக்கு தெரியலையே என்ன தெரியுதா சார்னு கேட்டேன் எனக்கு தெரியலையே என்னார் சார் நீங்க
உங்கள் அறிவுரையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் எஸ்பியாக மாறி என் காலில் இருக்கிற ஷூவை கலட்டுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை சார் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ் கடவுள் கொடுத்துட்டார் சார் நீங்கள் தான் சார் காரணம்னு நூறு வயசு முடிஞ்ச உடனே மூணு பேரை கூப்பிட்டுருந்தார் பாராட்டு விழாவுக்கு ஒன்று நான் ஒன்று அவர்கிட்டருந்து கலெக்டரான சேகர்னு ஒரு பையன் பள்ளி மாணிக்கம்னு மத்திய இணையமைச்சராக இருந்தார் தஞ்சாவூர் எம்பி பள்ளி மாணிக்கம் மூணு பேரை மட்டும் கூப்பிட்டுருந்தார் எதுக்கு வாழ்க்கையில் உச்சம் தொட்டவர்களாக நான் நினைக்கிறேன் நீ மூணு பேர் தான் பேசணுன்ட்டார் அப்போ இந்த சம்பவத்தை சொன்னேன் அவங்க பொண்ணு கலிஃபோர்னியாவிலையும் லண்டன்லேயும் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அழுதுகிட்டே உட்காந்தேன் இதுதான் ஆசிரியர் இப்படித்தான் ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் கிராமப்புறத்திலிருந்து படிப்பு வாசனையும் பண வாசனையும் இல்லாத குடும்பத்திலிருந்து வருகின்ற பிள்ளைகள் புத்தக சுமையோடு சேர்த்து மனச்சுமையையும் சுமந்து கொண்டே வருகிறார்கள் அதற்கும் சேர்த்து ஆறுதல் அளிக்க வேண்டிய ஆசிரியர்கள் தான் உண்மையான ஆசிரியர்கள் ஒரு மாணவன் தவறு செய்தால் அவனுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கும் பெற்றோர்கள் தவறு செய்தால் அந்த வீட்டினுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கும் ஆசிரியர்கள் தவறு செய்தால் நம் நாட்டினுடைய எதிர்காலமே பாதிக்கும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆசிரியர்கள் தான் பின்னால் தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்துட்டீங்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்குவதை விட பண்புள்ள பிள்ளைகளை உருவாக்குங்கள் ஏன் அப்படி பண்புள்ள பிள்ளைகளை உருவாக்குங்கள்னு ஆசிரியர்கள்ட்டையும் பெற்றோர்கள்ட்டையும் சொல்கிறேன் தெரியுமா பெற்றோர்களே தயவுசெய்து பிள்ளைகளுக்கு ஆசைக்கு வாழாமல் தேவைக்கு வாழ கற்றுக் கொடுங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து வைத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்களை விட பிள்ளைகளுக்கு சிக்கனமாக வாழ கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்கள் மேன்மையானவர்கள் என்பதை நான் பல முறை பார்த்து விட்டேன் காவல்துறை அதிகாரியாக பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் பிள்ளைகளை கண்டிக்க வேண்டும் என்றால் தனியாக அழைத்து கண்டியுங்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்கும் முன்னால் பாராட்டுங்கள் தயவுசெய்து மாற்றி செய்து விடாதீர்கள் அதே போல் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் ஒரு பிள்ளையை இன்னொரு பிள்ளையோடு எக்காரணம் கொண்டும் ஒப்பீடு செய்யாதீர்கள் பாருங்கள் ஒப்பீடு செய்தால் அவர்கள் வீழ்வார்கள் ஒப்பீடு செய்யவில்லை என்றால் வாழ்வார்கள் தூக்கணங்குருவி கூடு கட்டுகிறது சிலந்தி வலை பிணிகிறது கரையான் புற்று வைக்கிறது எல்லாமே மகத்தான செயல் தான் ஒன்றை மற்றொன்றால் செய்ய முடியுமா எந்த பிள்ளையாவது அம்மா அப்பாவை பார்த்து இல்லை ஒரு டீச்சரை பார்த்து அந்த அம்மா அப்பா மாதிரி நீ இல்லையா அந்த டீச்சர் மாதிரி நீங்கள் இல்லைன்னு உங்களை எப்பயாவது சொல்லியிருக்காரு சொல்லாத அதுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கைதட்டினீங்கல்ல உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ஆசிரியர் கண்டித்து ஒரு பிள்ளை கெட்டு போனதாக உலக சரித்திரத்திலே இல்லை ஆசிரியர் கண்டிக்கவில்லை என்றால் என்னை போன்ற காவல்துறை அதிகாரிகளாலே பிற்காலத்திலே தண்டிக்கப்படுகின்ற குற்றவாளிகளாக மாறுபவர்களை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன் அதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு டீச்சர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒன்றை போய் கூட்டம் நின்று கொடி பிடிக்காதீங்க உருப்புறத்துக்கு வழியெல்லாம் போய்டும் அப்புறம் கண்டிப்பது வேறு தண்டிப்பது வேறு நான் சொல்லுவது கண்டிப்பதை பற்றி பெற்றோர்களும் அது மாதிரி கண்டிக்கிறது கற்றுங்க ஒரு பிள்ளை தான் அவன் அழுது அடம் பிடிச்சானா நான் ஒன்றுமே செய் செய்ய முடியாது நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன் என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது இந்த டைலாக்லாம் விட்டிங்கன்னு வச்சுங்க பின்னால் பிள்ளைங்க பிடிவாத பிள்ளைகளாக வளர்ந்தால் முதல் குற்றவாளிகள் பெற்றோர்கள் தான் என்பது காவல்துறை அதிகாரியாக நான் அடித்து சொல்லுவேன் அதையும் பெற்றோர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் காலையில் ஏழரை மணிக்கு அப்பா இல்லாமல் பத்து பாத்திரம் தேய்த்து வளர்த்து என்ஜினியர் ஆக்கி சிங்கப்பூரில் வேலை வாங்கி கொடுத்த ஒரு பையன் தான் தாய் அழைச்சிட்டு வந்து திருச்சி விமான நிலையத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் உட்கார வைத்து விட்டு உள்ளே போகிறான் இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன் பண்புள்ள பிள்ளைகளாக வளர்த்திடுங்கள்னு பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் சொல்கிறேன்னு பார்த்துக்கங்க கணவனை இழந்த தாய் படாத பாடுபட்டு இரத்த வேர்வை சிந்து இருக்கிற காணி நிலத்தில் பாதியை விற்று பிள்ளையை படிக்க வச்சு காலை கையை பிடிச்சி சிங்கப்பூரில் என்ஜினியர் ஆக்கி வேலை வாங்கி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க முதல்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தான் அப்புறம் வந்து போயிட்டு இருந்தான் ரெண்டும் போச்சு நம்பரை வாங்கி கஷ்டப்பட்டு அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த தாய் சொல்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கடா பேர பிள்ளையை பார்த்துட்டு செத்து போகிறேன் வயசாகிடுச்சு நான் தாண்டா ஒன்று நம்பியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு தடவை வாடா முகத்தை காமிட்டாங்கிறாங்க நான் சொல்கிறத கேட்டால் வர்றேங்கிறான் கதை இல்லைங்க நிஜம் நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்குறான் வா என்று அந்த பிள்ளை பாசம் கண்ணை மறைப்பதனால் அந்த பேதை தாய் சொல்லுகிறாள் அங்கேருந்து வர்றான் ஒரு வீட்டை விற்க சொல்கிறான் இருந்த நிலத்தை விற்க சொல்கிறான் பணத்தெல்லாம் என்ட கொடுங்குறான் சிங்கப்பூர்வா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீ பேர பிள்ளையை பார்க்கலாங்கிறான் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏற்கனவே ரெண்டு குழந்தை இருக்கா அந்த தாய்க்கு தெரியாது அழைச்சிக்கிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வரோம் உட்கார வச்சுட்டு உள்ளே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரேன் சிங்கப்பூருக்கு உனக்கு அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டு உள்ளே போகிறான் அங்கே போய் டிக்கெட் எடுக்கலாமான்னு கூட அந்த தாய்க்கு தெரியாது ஏழரை
அந்த அம்மா சொல்லுது புள்ள பசி தாங்க மாட்டாப்பா கூட்டம் அதிகமாக இருக்க போட்டிருக்கு டிக்கெட் எடுக்கிற இடத்துல நீ போய் அவனுக்கு கொடுங்க அவர் போய் ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர் சொல்கிறார் ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர் வந்து சொல்கிறார் என்னம்மா இப்படி உட்காந்துருக்க எல்லா ஃப்ளைட்டும் போயிடுச்சுமா உங்கள் பிள்ளை பேர் என்னங்க இந்த அம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது சண்முக சுந்தரம்னு சொல்லுது போய் சாட்டை பார்த்தா அவன் பதினொன்று மணிக்கு சிங்கப்பூரே போய் சேர்ந்துட்டு அந்த தாய் பிள்ளை டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வருவானு உட்காந்துருக்கு இவெல்லாம் உருப்பிடுவானா பெத்த தாயை ஏமாத்துறானே அப்படின்னு அந்த ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர் சொல்கிறார் அந்த அம்மா எந்திரிச்சு அவர் வாயை பொத்தி பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல் அல்லவா எப்படி கேட்குறீங்க அந்த தாய் சொல்கிறா உன் வாயால் அப்படி சொல்லாதப்பா அப்பா இல்லாமல் வளர்ந்த பிள்ளை எப்படியாவது நல்லா இருந்துட்டு போட்டோம்னா ஆட்டோவை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றவள் தன் வாழ்க்கையை எப்படி முடித்து கொண்டாள் என்றால் உங்களால் தாங்க முடியாது இதற்காக உங்களை வளர்க்கிறார்கள் தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் வாழ்க்கையில் தாய் மட்டுமே மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ யாரை இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா தாய் என்று சொல்லுபவர் விவேகானந்தர் பலவீனத்திலும் பலவீனமாக பத்து மாதம் உன்னை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்குமே என்று உனக்கு வேண்டியதை உண்டு தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து நீ பிறப்பதற்கு முன்பே உனக்காக இறைவனிடத்திலே வேண்டிய ஒரே ஒரு உன்னதமான ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அது உன்னுடைய தாயை தவிர யாரும் இல்லை இடம் நீங்கள் சூடிடும் மணிகள் அவர்கள் வேர்வையின் துளிகள் அவர்கள் சேற்றிலே கால் வைத்ததால் தான் நீங்கள் சோற்றிலே கை வைக்கிறீர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு தாயை போற்றி வீழ்ந்தவனும் இல்லை தாயை தூற்றி வாழ்ந்தவனும் இல்லை வீட்டிலே சோறு சூடாக இருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவீர்கள் சோறு நன்றாக இருந்தால் உங்கள் அப்பா எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்று அம்மா சாப்பிடுவாங்க வெளியிலே போய்விட்டு வீட்டிற்கு வருகின்ற பிள்ளை மலையிலே நினைந்து வந்தால் கொடை எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு அப்பா எல்லாம் கேட்பீங்க ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு அண்ணன் சொல்லுவான் பெற்ற தாய் என்ன செய்வாள் தெரியுமா தன் பிள்ளையினுடைய நனைந்த தலையை முந்தானையால் துவட்டி இந்த பாலாய் போன மழை என் பிள்ளை வெளியிலே போகும்போதா பேய வேண்டும் என்று மழையே திட்டுவாள் அவள் தான் தாய் பூமிக்கு அடியிலே இருக்கின்ற நீரானது கிணற்றின் மூலம் முகம் காட்டுவதைப் போல பசுவினுடைய உடலிலே இருக்கின்ற பாலானது மடிக்காம்பின் மூலம் சுரப்பதைப் போல இறைவன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தனித்தனியாக இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தாயை படைத்தான் உன்னுடைய தாயினுடைய காலடியிலே தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் கூட இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின்னால் தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு இறக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது மாணவ செல்வங்களே தன் தாயினுடைய புகைப்படத்தை எடுத்து மார்பிலே வைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு சரிந்து கிடந்தார் முற்றும் துறந்த துறவி பட்டினத்தார் இதே தமிழ் மண்ணிலே தஞ்சை மாவட்டத்திலே பூம்புகாரிலே சோழ பேரரசனுக்கே பணம் கடன் கொடுக்கும் அளவிற்கு பணக்காரர் துறவு கோலம் பூண்டு விட்டார் மக்கள் மறிக்கின்றார்கள் கவலைப்படவில்லை மனைவி மறிக்கின்றால் கவலைப்படவில்லை பெற்ற தாய் வந்து மறிக்கின்றாள் அப்படியே நின்றார் தாயே உன்னுடைய ஒரே மகன் நான் உனக்கு ஈமக்கிரியை செய்யாமல் இந்த பட்டினத்தான் பூம்புகார் நகரை விட்டு போக மாட்டான் இது சத்தியம் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தவர் சத்திரத்திலே தங்கி பிச்சை எடுத்து உண்டார் தாயினுடைய இறப்பு செய்தியை கேட்டவுடன் பதறியடித்து சுடுகாட்டிற்கு ஓடிய பட்டினத்தார் தாயினுடைய உடலை பச்சை வாழை மட்டையிலே வைத்து ஞான நெருப்பால் எரித்து உருகி உருகி பத்து பாடல்களை பாடினார் தமிழ் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க சில பாடலை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஐயிரண்டு திங்களாய் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று பைகளன்ற போதே பரிந்தெடுத்து செய்ய இரு கைப்புறத்திலேந்தி கனகமுளை தந்தாலை எப்பிறப்பில் காண்பேனினி பெற்று வளர்த்து பாலூட்டி தாயாட்டி வளர்த்தியே தாயே செத்து போயிட்டே உன்னை எப்போ பார்ப்பேன் முந்தி தவம் கிடந்து முன்னூறு நாள் அளவும் அந்தி பகலாய் சிவனை ஆதரித்து தொந்தி சரிய சுமந்து என்னை பெற்ற தாயார் தனக்கோ எரிய தளல் மூட்டுவேன் எப்படிமா உன் உடம்புல நெருப்பு வைப்பேன் வட்டிலும் வட்டில்னா சோறுற்ற தட்டு வட்டிலும் தொட்டிலும் மார்மேலும் தோல் மேலும் கட்டிலும் வைத்தென்னை காதலித்து முட்டை சிறகிலிட்டு காப்பாற்றும் தாய்க்கோ விறகிலிட்டு தீ மூட்டுவேன் விறகுல கூட நெருப்பாக்க முடியாது நிறைய பேர் கண்ணை தொடங்கிறீங்க எனக்கு தெரியுது எது நெகிழ்வானதோ அதுவே மகிழ்வானது அது மட்டும் இல்லை அரிசியோ நான் இடுவேன் ஆத்தால் தனக்கு அம்மா கொஞ்சிறாங்களாம் பிள்ளைய வரிசையிட்டு பார்க்காமல் ருசியுள்ள தேனே அமிர்தமே செல்வ திரவிய பூ மானே என்று அழைத்த தாய்க்கு அள்ளி இடுவது அரிசியோ கொள்ளிதனை வைப்பேனோ கூசாமல் 
முன்னை இட்டத்தை முப்புறத்திலே பின்னை இட்டத்தை தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டத்தை அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டத்தை மூழ்க மூழ்கவேன் கதர்னர் இரண்டு குழந்தை பிறக்குது ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தை உயிரோடு இருக்கு ஒரு குழந்தை பீடியாட்ரிஷன் முயற்சி பண்ணி அழல மூச்சில்ல ஒரு மணி நேரம் முயற்சி பண்ணுறாங்க முடியல குழந்தைய புதைக்கணும் தாய்கிட்ட காமிச்சுட்டு புதைக்கலான்னு சமீபத்தில் நடந்தது எங்கள் வீட்டில் நான் மருத்துவர்கள் நான் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சொந்தக்காரன் அதனால் சொல்கிறேன் தாயினுடைய சக்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க சொல்லிட்டு அப்படியே உடலை உண்மை சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அங்கேருந்து தள்ளிட்டு வந்து புதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காமிக்கலான்னு கொண்டு வந்து ரெண்டு குழந்தையும் படுக்க போட்டு அப்போ தான் மயக்கம் அனஸ்தீசியிலேருந்து வந்து அந்த தாய்கிட்ட காமிக்கிறாங்க மயக்கம் தெளிந்த அந்த தாய் ஒரு குழந்தைய ஒத்து பார்க்குறாங்க அது அசைவு இல்லாமல் இருக்குது டாக்டர் முகத்தை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தலையாட்டுற பக்கத்தில் இருக்கிற கணவர் சொல்கிறாரு நம்ம உடனே அழுவுது அழாதம்மா ஒரு குழந்தை உயிரோடு இருக்குது பச்சை உடம்புங்கிறார் கையை ஒரு தட்டு தட்டி விட்டுட்டு அந்த மூச்சு முயற்சி இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைய புதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சோன்னு கேட்குறேன் வாங்கி தோளில் போட்டுட்டு சொல்கிறாங்க அந்த டாக்டர்கிட்ட என் வயிற்றில் ரெண்டு குழந்தையும் உயிரோடு இருந்ததை என்னால் உணர முடிஞ்சு டெலிவரிக்கு முன்னாடி எனக்கு நடந்திருக்கிறது சுகப்பிரசவம் நீங்கள் மாபெரும் மருத்துவர் உங்களோட மூணு டாக்டர் பீ அனஸ்தடிஸ்ட் பீடியாட்டிஷனெலாம் நிற்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய மருத்துவமனை இதில் எப்படி என் குழந்தை சாவுன்னு கேட்குறேன் இல்லைம்மா எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தா முடியலன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க நர்ஸ் ரொம்ப நேரம் அந்த அம்மா சொல்லிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு கையில் இருக்குமா அந்த இறந்து போனதாக சொல்லப்பட்ட குழந்தையை கொஞ்ச வேண்டும் என்று தோளிலே போட்டுக்கொண்டு கதறி கதறி அழுது அந்த அம்மா அந்த நர்ஸ் வந்து புதைக்கணும்னு கையை நீடிச்சு ஒரு தட்டு அந்த கையை திடீர் என்று குழந்தை அழுகின்ற சத்தம் கேட்டவுடன் உயிரோடு இருக்கின்ற குழந்தையை எல்லோரும் பார்க்கின்றோம் அவள் தோளிலே போட்டிருந்த குழந்தை அந்த தாயினுடைய அரவணைப்பிலே பிருவங்கள் அசைகின்றன விரல்கள் துடிக்கின்றன வீழ்னு கத்தது செத்து போனதாக இருந்த குழந்தை தாயினுடைய அரைவணைப்பிலே உயிர் பெற்று அழுகிறது இதுதான் தாயினுடைய சக்தி முன்னூற்று அறுபது பேரை சுமந்து கொண்டு ஒரு விமானம் மதியதரை கடலிலே முப்பத்தைந்தாயிரம் அடி உயரத்திலே பறக்கிறது நான் ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு நாடுகளுக்கு சென்று தொடர்ந்து உரையாற்றுவோம் எல்லா நாட்டுக்காரனும் உள்ள இருக்கும் திடீரென்று வெடிச்சத்தம் புகை மண்டலம் மரண ஓலம் புயர் பீசில் ஆடி ஆடி பத்தாயிரம் அடிக்கு வந்துருச்சு துணை விமானி மட்டும் முயற்சியை விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் திடீர்னு க்ரீன் லைட் எழுதுன்னு எரியுதுன்னு கத்துறான் காக்பிட்லேருந்து வெளியில் வந்த பயலிட்டு எல்லோரும் லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுங்க மதியதரை கடலில் உள்ள போகிறோம் உதவி வந்தால் மீளலாம் இல்லைனா செத்துவாங்கிறான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க மயான அமைதி இவனும் தாண்டி உட்காந்து அவன் திடீர்னு லைட் எரியுதுன்னு ஒன்று ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணுறான் தண்ணீரை தொட இருந்த விமானத்தை என்ஜின் ஆன் ஆகிட்டதுனால மேலே ஏற்றி எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னு பக்கத்து நாட்டில் இறக்குறான் எல்லாரும் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் கேட்குறாங்க இறப்பினுடைய விளிம்பை தொட்டு விட்டு வந்தீர்களே கடைசியாக என்ன நினச்சிங்க ஒருத்தன் நாட்டை சொல்கிறான் பேங்க் பேலன்ஸை சொல்கிறான் ஒருத்தன் மனைவியை சொல்கிறான் எதோ சொல்கிறான் அருமை மாணவ செல்வங்களே என்னுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டுவிட்டு இறக்கப் போகிறோமே என்று கதறி கதறி அழுதேன் என்று பதிவு செய்த பதினோரு பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் உன்னோட அப்பா இதுதான் உன்னோட அம்மா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நீ படிக்கணும் நீ பெரியாளாக வரணுங்கிறது உலகத்திலேயே துயரமான கண்ணீர் தாயினுடைய கண்ணீர் என்பதை அத்துணை பேரும் மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த எஸ்எம்பிஎம் பள்ளியானது ஒரு வளமான நிலம் என்பதை அறிந்து கொண்டு நான் இங்கே உரை நிகழ்த்த வந்தேன் வளமான நிலத்திலே விழுகின்ற விதைகள் ஆலமரமாக வளரும் என்பதில் எனக்கு சிறிது கூட சந்தேகமில்லை விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை நான் இதுவரை உங்களிடம் பேசியது சொற்கள் அல்ல அத்துணையும் விதைகள் தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் பாடி துன்பமிக உள்ளன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவம் மீதி கொடுங்க கூற்றுக்கு இறை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தோ எம்பம் பாரதி பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் நாற்பது மார்க் வாங்கணும் பாஸ் பண்ணோம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கணும் வயசாகிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் பிள்ளை பெற்றோம் முடி நெறிச்சு போய் சேர்த்து போயிடும் அதற்காக கொடுக்கப்பட்டதல்ல இந்த வாழ்க்கை பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் இந்த எஸ்எம்பிஎம் பள்ளியானது இந்த நாடார் சங்கத்திலே நடத்துகின்ற அத்துணை கல்வி குழுமங்களிலும் உள்ள பள்ளியானது பள்ளிகளானது ஆள் போல் தலைத்த அருகு போல் வேறொன்றி நலமுடனே முன்னேற ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் நிர்வாகம் எல்லோரும் ஞானமுடன் சிந்திக்க வேண்டும் அமைதி காத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி வணக்கம்